Co. இன்றைய ஜாவிச்சித்ரா மாரத்தான் நேற்று இடம்பெறுகின்ற விருந்தினர்கள் இசையமைப்பாளர் சபேஷ் முரளி மலேசிய மன்னர்கள் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் ராமமூர்த்தி சங்கர் கணேஷ் ஆகிய இரட்டையர்களுக்கு பின்னாலே தமிழ் சினிமாவிலே தொடர்ந்து பல திரைப்படங்களை இணைந்து பணியாற்றிய இரட்டையர்கள் என்ற பெருமை சபேஷ் முரளிக்கு சொந்தமானது தேனிசை தென்றல் தேவானுடைய அன்பு சோதரலான இவர்கள் இணைந்து பணியாற்றாத இசையமைப்பாளர்களே தென்னிந்தியாவில் இல்லை என்று சொல்லலாம் திரையசை திலகம் கே பி மகாதேவன் மெல்லிசை மன்னர்கள் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் ராமமூர்த்தி இசைஞானி இளையராஜா உட்பட பல இசையமைப்பாளர்களோடு இணைந்து பணியாற்றுகின்ற வாய்ப்பினை பெற்றவர்கள் இவர்கள் கலைஞர்களாகவும் பாடகர்களாகவும் இசையமைப்பாளர்களாகவும் இந்த திரைப்பயணத்திலே தாங்கள் பெற்ற அனுபவத்தின் பல பகுதிகளை இந்த நிகழ்ச்சியிலே பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இசையமைப்பாளர்கள் சபேஷும் முரளி வணக்கம் ஒரு இசையமைப்பாளரை பற்றி நிகழ்ச்சி அப்படின்றதுனால முதல்ல ஒரு பாடலோடு இந்த இசை நிகழ்ச்சி தொடங்குவோம் உங்களுக்கு பிடித்தமான ஏதாவது ஒரு பாட்டை பாருங்க முதல்ல எனக்கு பிடித்தமான பாட்டுன்னு சொல்லணுன்னா ஏன் நான் பாடின பாட்டு பாடிட்டா யாரா அது உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு தான் குன்றத்தில் கோயில் கட்டி கும்மாலம்மா கும்மி அடிச்சு கொஞ்சம் கீழே போல வந்த அஞ்சல உன்ன கோயில் கட்டி கும்பிட போற நெஞ்சில சூப்பர் தேவா சகோதரர்கள் அப்படின்னாவே உற்சாகத்துக்கு குறைவே இருக்கார் எங்கே தொடங்கிச்சு இப்படி எங்கள் இசைப்பயணம் ஸ்கூல் லைஃப்லேருந்து ஆரம்பித்தாச்சு அப்போது நான் எய்த்து படிக்கும்போது ஹார்மோனியம் வாசிப்பேன் முரளி தபலா வாசிப்பாங்கள எனக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு நண்பர்கள் வயலினிஸ்ட்டு அவங்க வந்து ரிகர்சல் கூப்பிட்றதுக்காக டாக்ஸி கொண்டு வந்து மே ஒரு சந்தில் நிறுத்திட்டு உள்ளே வந்து எங்கள் டீச்சர் வாதியார்கிட்ட அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை உடனே கூட்டினு வர சொன்னாங்க நிஜம் கூட்டினு வர சொன்னாங்கன்னு அப்போ என்ன ஆப்ஷன் இதான் யூனிஃபார்ம் தானே அப்படியே கூட்டு போய் உட்கார வச்சு அந்த மண்ணடி சைடில் ஏதோ ஒரு ஒரு ஆஃபீஸில் ரிகர்சல் பார்ப்பாங்க இப்படி தான் அப்படியே ஆரம்பித்து முதல் முதல்ல எங்கள் ஸ்கூல் ஆண்டு விழாவில் நான் வாட்ச பாட்டு வந்து அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சது ஹிந்தி பாட்டு ரூப்பு தர மஸ்தானா அதுதான் ஆரம்பித்தேன் நான் அதுலேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ராமா அது இதுன்னு வந்து நீங்கள் எந்த காலகட்டத்தில் இழைஞ்சிங்க நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது வந்து டைமிங் வாசிப்பேன் ஃபஸ்ட்டு நான் அண்ணன் தபலிஸ்ட் அப்போ தேவனை வந்து தபலிஸ்ட் கச்சேரியில் பெரிய பெரிய குரூப்லாம் தபலை வாசிப்பது பட் உங்கள் ஃபேமிலி எல்லாருமே தபலை வாசி ஃபஸ்ட்டு தபலை தான் சபேஷம் ஃபஸ்ட்டு தபலை தான் நானும் ஃபஸ்ட்டு தபலை தான் அண்ணனும் ஃபஸ்ட்டு அப்பா தபலிஸ்ட் அதுக்கப்புறம் சரி படிப்பு வந்து நம்ம படிச்ச அளவு படிச்சதுக்கு தகுந்த வேலை கிடைக்காதுன்னு என்ன தெரிஞ்சிட்டேன் அப்போ வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா படிச்சதான் கவர்மெண்ட் ஜாப் ஸோ அதனால நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தொழில் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது சும்மா சொங்கு சொங்கு தட்டுனா ஏதாவது ஒன்று வந்து நமக்கு கன்வீன்ஸ் மாதிரி எதாவது கொடுப்போம் பழச்சிக்கலாம் அதில் ஆரம்பிச்சுருவோம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே தபிலா வாசிக்க ஆரம்பித்து ரிதம் செக்ஷன் எல்லாமே வாசிக்கும் ரிதம் செக்ஷன்லாம் வாசிட்டு அதுக்கப்புறம் கச்சேரியில் பயங்கர பிஸியாக இருந்தோம் ச ஒரே ஒரே ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் சொல்கிறோம் சபேஷ் வந்து இந்த ஒரு குரூப்பில் வந்து 
பெரிய குரூப் அவங்க கச்சேரி குரூப் ரேணுக்கான்ட்டு சபேஸ் வந்து கீ கீபோர்டு நான் தபிள் அவங்க வாசிக்கும் போது சபேஸ் வந்து பயங்கர பிஸி கீபோர்டில் வந்து கச்சேரியில் பயங்கர பிஸி அப்போ அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக இருந்தால் அடிக்கடிக்கு விட்டுட்டு வேற எங்கன கச்சேரிக்கு போயிடுவோம் ஸோ அதனால் என்னை கூப்பிட்டு நீயும் சபேசம் பிரதர் தானே நீ கீபோர்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்க அப்போ ஒரு ஒரு பாட்டு வாசிப்பேன் நடுவில் அப்படி இருக்கும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்க என்ன பர்மனண்டாக போட்டு சபஸ் அனுப்பிச்சாங்க ஸோ அதில் வந்து அதில் வந்து அப்படியே அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் மாதிரி நிறைய குரூப் ஆகிருக்கு அவர் உள்ள குரூப்பில் கூட அதே தான் நான் வாசிட்டு இருக்கும்போது சபேஷ் அடிக்கடி பிஸியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டம் கொஞ்சம் நான் ஒரு நாலஞ்சு சாதனை இது போதும் நம்ம கச்சேரிக்கு நீயே வந்துருக்கு கீபோர்டுன்னு அப்படி வந்து அப்படியே இதுவாகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த ரெக்கார்டிங் சைடில் வந்தது எந்த காலகட்டத்தில் சினிமா உலகத்துக்கு போனால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிங்க நீங்கள் இல்லை அது வந்து எதிர்ச்சியாக நடந்தது தான் அப்படியா சினிமாவை வந்து கொஞ்சம் ரெக்கார்டிங் வாசிக்க நாங்கள் வருவோன்றது நினைக்கவே கூட இல்லை ஓ நீங்கள் தேடி போனது இல்லை தேடி போனது இல்லை ம் இல்லை நம்ம வாசித்த கச்சேரி குரூப்பில் ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் போய் வாசிக்கும் போது அவங்கள மூலயமா வருது தான் ஓ ஓ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து செவன்டி நைனில் செவன்டி நைனில் செவன்டி எயிட்டில் தெய்வ திருமணங்கள் மூணு பேர் ஆமாம் மியூசிக் பண்ணாங்க ஜிகே என்ன கேசனாதம் ஜிகே அண்ணனுக்கு நான் போனேன் ஃபஸ்ட்டு நுழைகிறேன் ஜிகே அண்ணனுக்கு வாசிக்க போகிறேன் ஒருத்தர் இன்சார்ஜ் சீனிவாசன் அவர் மூலிமா அவர் கூப்பிட்டு போகிறார் போகிறேன் போனால் அங்கே வந்து வைதி மியூசிக் டேரக்டர் வைதி கண்டக்ட் பண்ணுறார் ஸோ அவர் என்னை பார்த்துட்டு அவர் ரெக்கார்டிங் கூப்பிட ஆரம்பிச்சு அப்படியே தொடர் தொடர ஆரம்பிச்சது நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச சினிமாவோட குருநாதர்னா ஜாயின் ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் மலையாளத்தில் கே ஜே ஜாய் கே ஜே ஜாய் அவர் தான் சினிமாவுக்கு எனக்கு குருநாதர் அவர் தான் ஓ அவர்கிட்ட தான் முதல் முறை முதல் முதல் தான் நான் எல்லா ரெக்கார்டிங்கும் வாசிப்பேன் ஆ விஜயகடர் ஓல்டு தேட்டர் தான் பர்மனண்ட்டு ம் அப்போ ஏசி எதுவுமே இருக்காது ஒன்றும் இருக்காது ஃபேனு தான் ம் ஃபுல் ரீல் வாசிக்கணும் அப்போலாம் ம் இப்போ வந்து பீட் பை பீட் எடுக்கிறது அப்படிலாம் கிடையாது ஒரு ரீல் பக்கம் ஃபுல்லாக எழுதிட்டு அந்த ரீல் ஆரம்பிச்சுன்னா எண்டு வரைக்கும் கீபோர்ட் அவருக்கு தெரியாது தான் அந்த மாதிரி இருந்ததுலாம் இந்த சினிமா உள்ள வந்ததுக்கு பின்னால் இந்த பாடல்களுக்கு சேமிக்கிறது இந்த பின்னணி இசை சேர்க்கறது இதிலெல்லாம் எப்படிப்பட்ட நுணுக்கங்கள் இருக்கு அப்படின்னு எங்கே கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிங்க அது நல்ல கேள்வி அனுபவம் தான் ம் இப்போது நானும் முரளி எடுத்திங்கன்னா வாசிக்காத மியூசிக் டைரக்டரே கிடையாது எவ்வளோ மேதை கிட்டலாம் ஒர்க் பண்ணிட்டோம் கரெக்ட் நான் ஒன்று ஒரே ஒரு எம்எஸ்சி வயா கிட்ட மட்டும்தான் எனக்கு அந்த கொடுப்பனை கிடைக்கல கே வி மகாதேவன் சார்கிட்ட கூட ரெண்டு வருஷம் இருந்தேன் சூப்பர் அந்த மாதிரி ஆரம்பித்தோம்னா ஒரு ஒருத்தர் சொல்லிகிட்டே போகலாம் மலையாளத்தில் எல்லா மியூசிக் டைரக்டர்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் தமிழில் சந்திரபோஸ் மனோஜ் கான் வித்யாசாகர் எஸ் ஏ ராஜ்குமார் எல்லார்கிட்டையும் கீபோர்ட் பிளேயர் ஸோ இதெல்லாம் நான் எத்தனை படம் பார்த்துருப்போம் எத்தனை படம் வாசிச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த அனுபவம் தான் நமக்கு தனியாக வரும்போது ரொம்ப கை கொடுத்தது நீங்கள் எம்எஸ் விஸ்வநாதன் வாசிச்சுருக்கீங்க நான் ஒரே ஒரு படம் வாசிச்சிருக்கேன் நிலாவி நிலாவை பாவம் நிலவை பாவம் இவர் எஸ் ஏ சந்தோஷ் டேரக்டர் ஓ எஸ் ஏ சந்தோஷ் சாங் மட்டும் வாட்சேன் அவர்கிட்ட வாசிச்சிருக்கேன் மற்ற மியூசிக் டேரக்டர் நானும் மலையாளத்தில் அவ்வளோ எனக்கு பழக்கம் இல்லை மற்ற மாதிரி இங்கே வந்து ரொம்ப மியூசிக் டேரக்டர் எல்லாம் இருக்கிறது வீக் மாதம் இருக்கும் போது கூட வாசிச்சிருக்கேன் அப்புறம் வந்து ரொம்ப பர்மனண்ட்டாக வாசிச்சது வந்து அமரன் கங்கை அமரன் கங்கை அமரன் அவர் தான் எனக்கு இன்றைக்கி சினிமாவில் நம்ம தெரிகிறோன்னாக்கா அது முக்கிய காரணம் அமரன் அப்படியா ஆமாம் கண்டிப்பாக அவர்கிட்ட கச்சேரி வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆக்சுவலாக மலேசியா தேவனா நன்கிட்ட வந்து க கீபோர்ட் பிளேயராக இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு கச்சேரியில் நான் அமரன் நான் கச்சேரிக்கு வந்தார் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன பார்க்க ரெக்கார்டிங்லாம் வாசிப்பேனார் சொல்லுங்கள் நான் வாசிக்கலாம் மறுநாளே வா நீ இந்த கார்டனில் ஏவிஎம் கார்டனில் ஒரு கேசட்லாம் பண்ணுவாங்க ரெக்கார்டிங் தட்டர் வந்து பங்களா குமரன் சார் பங்களா அதில் கூப்பிட்டு ஒரு கேசட் ஃபுல்லாக வாட்ச் பிறகு அதுலேருந்து நாலுலேருந்து நீ வந்து பர்மனண்ட் ஆகிடுங்க ஸோ அந்த லிங்க்கு தான் அவர் கூட போய் வாட்ச் 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 எவ்வளோ படங்கள் வாட்சிட்டேன் நான் அவரே வந்து எனக்கு அப்போ சொந்த கீபோர்டு கிடையாது எங்களுக்கு ஃபேமிலிக்கே தெரியும் எல்லாருக்கும் அது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஃபேமிலி கீபோர்டு கிடையாது அமரண்ணனே ஒரு கீபோர்டு வாங்கி கொடுத்து ஸ்பீக்கர் வாங்கி கொடுத்து ஆனால் நான் ரெண்ட்டெல்லாம் கொடுத்துறேன்னு பானம் இதை நீ வச்சுக்க காசு வாங்கலாம் அவரே வர வச்சு கொடுத்து கம்ப்ளீட் அது எங்களுக்கு எங்களே கொடுத்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் வாட்ச் வாட்
எம்எஸ்வி அண்ணனுக்கு வந்து எப்படின்னாக்கா மற்ற மியூசிக் டைரக்டர் வந்து அவங்க கம்போஸ் பண்ணிவிடுவாங்க கம்போஸ் பண்ணிவிட்டு நோட்ஸ் அஸ்டண்ட் கொடுப்பாங்க நம்ம எழுதிட்டு போய் ஆசை எம்எஸ்வி அண்ணன் அப்படி இல்லை ஆன் பண்ணோம்னா அவர் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் நம்ம வாட்சிட்டே இருக்கணும் டேக் போகிற வரைக்கும் ஆமாம் அது ஒன்று திடீர்னு அது இது மாற்றிடலாம் கொஞ்சம் மாற்றிடலாம் அவர் திருப்பி அதை மாற்றி திருப்பி வாட்சிக்கிட்டே இருக்கணும் செட்டப் போகிற வரைக்கும் வாட்சிட்டு இருக்கணும் அதுதான் அவர்கிட்ட ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அப்புறம் இவர்கிட்ட நீங்கள் மலையாளத்தில் பல பேர் வாசிருக்கீங்க அவங்களுக்கு தமிழ் இசை பாடலுக்கு ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா அணுகுமுறை இல்லை இல்லை அப்படி ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை பெரும்பாலும் அவங்க நம்ம தமிழ் அந்த ஸ்டைலில் தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இளையராஜா கிட்டே எத்தனை படத்துக்கு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க அவர் தான் பர்மனண்ட்டு நீங்கள் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் வாசிச்சிருப்பேன் இல்லையா ஒன்று ஒரு ரெக்கார்டிங் நான் வந்து அதான் அமரண்ணங்கிட்ட வாசிப்போம்ல அப்போ வந்து அவருடைய ஷப்ஃபுட் படம்லாம் இவருதான் பண்ணுவார் டபுள் ஷிட்டுன்னும் போது அமரண்ணா பண்ணுவார் அப்போ வந்து ராஜன்னா வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவார் கண்டக்ட் பண்ண அந்த ஒரு ஒரு ரியலோ இல்லாம் டைட்லி ஏதோ கம்போஸ் பண்ணிடுவார் கம்போஸ் பண்ணிவிட்டு வாசிக்க வச்சுட்டு போவார் அப்புறம் சில கச்சேரிகள்லாம் வர்றாரு எனக்கு தெரிஞ்சு நாடக கண்ணா சவா மியூசிக் ஆனால் தெரிஞ்ச ஆமாங்கல்ல அப்போ ராஜன்னா வந்து பாடுறாங்க பாடும் போது என்னை கூப்பிட்டார் பாடிட்டு அங்கே உட்காந்துருக்காரு அந்த என்ட்ரோவில் என்ன கீபோர்டு வச்சிருக்க என்ன கீபோர்டியாக வச்சிருக்கா நான் டிஎக்ஸ் சவுண்ட் இருக்கு ரெக்கார்டிங்லாம் அவரையா கூப்பிட்டா வந்துடு வியாபாரம் பண்ணிட்டாங்க காத்துட்டு இருக்க அதுக்கு ரொம்ப பேர் காத்துட்டு இருக்க இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கணும் கண்டிப்பாக இதை நான் என்ன அங்கே போய் வரவே வியாபாரம் பண்ணிட்டேன் நான் எப்படா கூப்பிடுங்க காத்துட்டு இருக்க சரி அப்புறம் அமரண்ணன் வந்து ஓல்டில் ரீ ரெக்கார்டிங் நடந்துட்டுருக்கு ராஜன் வந்து இங்கே டீலக்ஸில் அப்போ வந்து கல்யாணம் வராரு கல்யாணம் இன்சார்ஜ் கல்யாணம் வந்து இது மாதிரி கீபோர்ட் பிளேயர் விஜய் அண்ணா ஏதோ கோச்சிட்டு போயிட்டாரு உடம்பு சரி ஒரு விஜய் மேனன் நம்பர் ஒன் கீ கீபோர்ட் பிளேயர் இந்தியா இந்தியாவிலேயே ஒரு நம்பர் ஒன் கீபோர்ட் பிளேயர் அவர் மாதிரி மனுஷனையும் பார்க்க முடியும் அப்படி ஒரு தங்கமான மனுஷன் விஜய் மேனன் பிளேயிங்குங்க எப்படியோ அதை விட ஒரு எல்லாருக்கும் என்கரேஜ்மெண்ட் அப்படி ஒரு பார்த்ததே இல்லை பெரிய ஞானஸ்தன் பெரிய ஞானஸ்தன் அப்போ நான் வந்து ஏங்கன காலம் உண்டு ராஜா விஜய் அண்ணனை பார்க்குறதுக்கு நான் கச்சேரி முடிச்சுட்டு வரேன் அவர் புகாரியில் இருப்பார் நாங்கள் கோயில் கச்சேரி முடிச்சுட்டு ரெண்டு மணிக்கு போனால் அவர் இருப்பா அவர்கிட்ட இப்போ நான் போய் நான் இந்த மாதிரி கச்சேரியெலாம் வாசிக்கிறேன் நான் அப்படியே பழகிட்டு இருக்கும்போது நான் உங்கள் ரெக்கார்டிங் ஒன்று பார்க்கணும் ராஜா ரெக்கார்டிங் அதான் வா நாளைக்கு வரீங்க அப்படின்னாரு ஓகே நான் வரேன் எங்கன்னா ஏவிஎம் ஏவிஎம் சியில் பூஜா சாங் சரி அவங்க அஸ்டன் வந்தாலும் என்னை கூப்பிட்டு போனார் உள்ளே ஃபஸ்ட்டு அனுப்பல அந்த வாட்ச்மேன் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் அப்போ நான் உள்ளே போக முடியாது கணித்தாட்டு ஐயங்கார்கிட்ட போயிட்டு பா இது வாங்கிட்டு வா சைன் வாங்கிட்டு வா அதுன்னு சொன்னாங்க அப்போ விஜய் அண்ணா அஸ்டண்ட் அமிச்சர் கூப்பிட்டார் போனாக்கா டேக் போயின்னு இருக்குது என்ன சங்கன்னா அப்பனே அப்பனே பிள்ளையார் அப்பனே ஃபுல் ஆர்கெஸ்ட்ரா நான் போகிறேன் ரெக்கார்டிங் முடிச்சுட்டு எல்லாம் ஆர்கெஸ்ட்ராம் வெளியே வரங்கோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஸ் செக்ஷன் வயலின் செக்ஷன் ஃபுல் குரூப்ஸ் அப்புறம் விஜய் அண்ணா வந்து ரெக்கார்டிங் முடிஞ்சிருச்சு சரி நீ என்னை கூப்பிட்டு போனார் கூப்பிட்டு போய் உள்ளே ராஜ அண்ணா சாங் கேட்டுனுக்கிறாரு அப்போ நான் அந்த சாங் கேட்டுனுக்கிறேன் கேட்டுட்டு அப்போலாம் எங்கண்ணாப்பா இந்த மாதிரி ஒரு கும்பலில் இருந்தால் நம்மளும் நல்லா இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரியே நடந்தது எனக்கு கூப்பிட்டு உடனே போய் செட்டில் ஆனது தான் அமரன் அப்போ கூட பாருங்கள் ஒரு அவருக்கு ஒரு கீபோர்ட் பிளேயர் குறையுது ரீரிக்கான் டீமெல்லாம் நான் வச்சுருக்கேன் அப்போ ஒரே வார்த்தை சொன்னார் நல்ல ஒரு டைம் கிடச்சிருக்குன்னு இங்கே நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் நீ போயிடு அப்போ எனக்கு வாசிக்கலாம் பரவாயில்ல எத்தனை இப்போவே போயிடும் அங்கே போய் செட்டில் ஆகிடுங்க அந்த ஒரு வார்த்தை தான் ரொம்ப பேர் சொல்ல மாட்டாங்க இங்கே விட்டுட்டு போனால் யார் வாசிப்பாங்கன்ற மாதிரி இருக்கு அதுதான் பெரிய இலக்கு நீங்கள் பல இசை பாட்டை ஒர்க் பண்ணியிருந்தாலும் இளையராஜா ஆக்ட் ஒர்க் பண்ணுறது நிச்சயமாக டிஃப்ரெண்ட் ஏன்னா அவரை பொறுத்த வரைக்கும் மற்றவங்க மியூசிக் டேரக்டர் மாதிரி ஸ்வரம் சொல்லி பாட்டோ உங்கள் படம்லாம் ஒர்க் பண்ண நான் அதாவது அவர் வந்து முழுக்க நோட்ஸ் எழுதிடுவார் அந்த வித்தியாசத்தை எப்படி உணர்ந்துக்கிறீங்க அதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஜீனியஸ் அது அந்த மாதிரியெல்லாம் பார்த்ததே இல்லை அப்படி ஹார்மோனியத்தை தொட சுதிக்காக தொடுவாராங்கி அதை எழுதும் போது வந்து அதை டச் பண்ணியோ அதை இந்த ஸ்வரம் வருமா அந்த ஸ்வரம் இப்போ நம்ம கம்போஸ் பண்ணோன்னா தொடாமல் இந்த இது என்ன நோட்டு போகுதுன்னு நம்மளால் பிடிச்சிக்க முடியாது அதை தொட்டால் தான் ஓகே இது ஒரு ரிலேட்டிவ் கார்டு இது மாதிரி அப்படி இருக்கும்போது அவர் பாட்டு எழுதிட்டு இருப்பார் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னாக்கா மற்ற ரெக்கார்டிங்கில் வந்து அஸ்டன் டே அஸ்டன் மியூசிக் டைரக்டர் வந்து நோட்ஸ்
நோட்ஸ் கொடுத்த உடனே ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் கிடையாது கையை காட்டிட்டு வரும் வாட்சின்னா மரண அவசியம் நீங்க பல பேர்த்த ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க இளையராஜா மாதிரி நோட்ஸ் எழுதி கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க நம்ம சவுத் இந்தியாவில் நிறைய பேர் நோட்ஸ்ல எழுதி கொடுக்குறவங்களா அப்பெல்லாம் வந்து ஒரு சீசன்ல இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் பண்ணும்போது இப்போ எம்எஸ்சி வைஎம் மாதிரி தான் அவர் கம்போஸ் பண்ண ஒரு ஹார்மோனியம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம வாசிக்கிட்டே இருக்கணும் நோட்ஸ் எழுதிலாம் கிடையாது வாசி ஓகே இருந்தால் நம்ம எழுதி வச்சுக்கணும் அதை அதுக்கப்புறம் வாசிக்கிறதுக்காக அந்த ஃபாலோவெலாம் வந்தேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய மியூசிக் டேட்டர் எழுதி தான் அங்கே நோட்ஸு கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க ஒரு வேலை ஸ்டுடியோவில் கம்போஸ் பண்ணலாம் கூட வீட்டில் ரெடி பண்ணிவிட்டு காலையில் வந்ததுமா எழுதி எழுத சொல்லி நோட்ஸ் கொடுத்து வாசிக்க சொல்லுவாங்க ஒரு சில பேர் தான் அசிஸ்டண்ட்டை வச்சு நோட்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லை அப்போத்திய காலகட்டத்தில் வந்து நோட்ஸ் கொடு கொடுக்குறவங்க தான் மியூசிக் டேரக்டர் ஆமாம் அப்போல்லாம் நோட்ஸை பார்த்து தான் எழுதணும் க்ரியேட்டிவ் ஓன் க்ரியேட்டிவ் தான் அப்போ இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு பெரும்பாலும் கே மாதேவன் எம்எஸ் விஸ்வநாதெலாம் அங்கே வந்து அப்படியே ஆமாம் எக்ஸ்டெம் போவா சொல்கிறது தானே தவிர எழுதியெல்லாம் கொடுத்து நான் பார்த்ததில்லை இல்லை இல்லை அவங்க சொல்லும் போது அசிஸ்டண்ட் எழுதிக்குவாங்க அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க இல்லை இல்லை இவர் நம்ம கேவிஎம் சார்லாம் கூட நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் ஸ்பாட்டில் தான் கம்போஸ் பண்ணுவாங்க நான் எனக்கு தெரியும் நான் ஸ்பாட்டில் கம்போஸ் பண்ணி அங்கேயே எழுதி அப்பயே வாசிக்கணும் கே வி மகாதேவன் கூட இருந்து புகழேந்தி ஒரு பெரிய ஞானஸ்தான் இல்லையா அருமையான மனுஷன் மேக்சிமம் ஒன்றுமே சைலண்ட் சார் அவர் ரெக்கார்டிங் எல்லாம் மாதிரி பார்க்கவே முடியாது ஒரு சத்தம் இருக்காரு ஓ நீட்டாக இருக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அது நான் வந்து அவருடைய கடைசி காலத்தில் தான் போய் சேர்ந்தேன் அதுவும் வந்து அவர் வந்து என்னென்னா அவங்க மியூசிஷியன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வயசானவங்க அவங்களுக்காகவே அவர் மியூசிக் பண்ண ஆரம்பித்தார் கடைசி காலத்தில் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேர் சொல்ல மிசிஷியர்ஸ்லாம் கை கூப்பிட்டு கொண்டு உட்கார வைப்பாங்க ஏன்னா அந்த காலத்தில் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அண்ணா சாமின்னு ஒருத்தர் ஆர்மோனி வாசின்னுப்பார் வினா தேவியர்னு ஒருத்தர் டபுள் பேஸு எல்லாம் நே நேரு வழி படம் பண்ணார் அவர் பேர்லாம் திவாகர் அவர் யூனிவாக்ஸ் வச்சுன்னு உட்காந்துருப்பார் அதில் இருக்கிறதுலேயே சின்ன பொடியெல்லாம் இருந்தவன் நாவத்தம் தான் ஏ அப்போ அவனை பாரு சரியா வாசிக்கல பாருன்னுவாரு ஃபைட்லலாம் எஃபெக்ட் கொடுக்கணும் மாமாவுக்கு நம்ம வாசிக்கணும்னு வச்சுக்கேன் சொல்லுவார் அப்போன்னு வரு யார் புகழ் சார் அது சரியாக வரல பாரு இல்லை ஆபு கிட்டாரிஸ்ட் இருக்காருல்ல அவர் பயங்கர சப்போர்ட் எனக்கு அவருன்னு சொல்லுவார் அவ்வளோ அருமையான ஒரு யாரையும் திட்டவும் மாட்டாங்க அருமையான ஒரு நான் அப்போ தான் சொல்லுவாங்க யா எதுக்கு இந்த இப்போ இந்த நேரத்தில் இப்படி மியூசிக் பண்ணுறான்னு பார்த்தா இவங்களுக்காக ஹெல்ப் பண்ணணும் அவங்கள இரு அவங்கக்கிட்ட இருந்த மியூசிஷியன்ஸ்க்காக எல்லாருமே வயசானவங்க மற்ற இசையமைப்பாளர்லேருந்து கே மாதன் முற்றிலும் மாறுபட்டவர் இல்லையா நிச்சயமா ஆர்கஸ்டேஷன் ஆகட்டும் அவருடைய ட்யூன் ஆகட்டும் எல்லாமே என்ன வித்தியாசம் அவருக்கு மற்றவங்களுக்கு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க சுதி வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போது நாலு சுதி இருக்குல்ல எஃப் அது சஜ்ஜமன்னு வச்சுங்க சா அதில் தான் வந்து கம்போஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க பாடும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு எஃப் எஃப் மைனரில் தான் சாங் இருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நோட்ஸ் கொடுக்கும்போது ஒரு சுதிக்கு பஞ்சமத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு பஞ்சமத்தை சாவாக்கி சா அதுலேருந்து சா பிடிச்சி பண்ணுவாங்க அது வாசிக்கும்போது நம்ம கொஞ்சம் தடுமாற்றம் தடுமாற்றமாக இருக்கும் ஏன்னா சஜ்ஜமான்றது நாலு ஒன்றில் வந்து சஜ்ஜம் கொடுத்துருக்காங்க அது இந்த சவுண்டிங் நமக்கு தெரியும் அது சான்னு வரும்போது அது வைக்கும்போது தெரியும் என்ன இது சா இல்லை பான்னு ஆனால் அவங்க மேக்ஸிமம் எஃப் மைனர் சாங் தான் இருக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அது கொஞ்சம் பழகிற வரைக்கும் கஷ்டம்தான் நிறைய சிங்கப்பூர் மலேசியெல்லாம் என்னை கூட்டு போனார் கச்சேரிக்கு ஓ டிஎம்எஸ் சுசிலாலாம் வந்து பாடினாங்க நல்லா இருக்கும் நல்லா அது ஒரு மாதிரி வித்தியாசமான சாங்ஸ் அவங்களெல்லாம் கிளாசிக்கல் டச்சஸ் ஆமாம் சாங் செமி சாங் இருந்தால் கூட சினிமா சாங் கிளாசிக்கல் டச்சஸ் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு ஃபோக் சாங்காக இருந்தால் கூட அதில் கொஞ்சம் கிளாசிக்கல் டச்சஸ் இருக்கும் கே மகாதேவனுக்கும் புகழேந்திக்க இருந்த உறவுன்றது எப்படி இருக்குது மகாதேவன் ஐயா வந்து உக்காந்து நிற்பார் இதுக்கு முன்னாடி அவர் சொல்லி கொடுத்துருக்கலாம் அவர்கிட்ட சொல்ல ஆனால் ஆர்மோனி வச்சுக்கின்னு புகழேந்தி சார் தான் நோட்ஸ் கொடுப்பார் அவர் வாயத்து வந்து அவரும் எதுவும் சொல்ல மாட்டார் இவரும் எதுவுமே கேட்க மாட்டார் இப்படி தனித்தனியாக உட்காந்துருப்பாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் நான் நேராக பேசிய பார்த்தது கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு புகழேந்தி சார் பயங்கரமாக ஒர்க் பண்ணுவார் மியூசிக் டேரக்டர் குமார்கிட்ட உங்கள் ரெண்டு பேரில் யார் அதிகமாக பண்ணியாச்சு எல
ஒரு ஒரு ட்ரிப் மாறிகிட்டே இருப்பாங்க முத்தண்ணன் ஒருத்தர் கண்டக்டர் அவர் எல்லாம் மாறி மாறி பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அவரு ஒரு மெலோடி அவர் டிஃப்ரெண்ட்டான மெலோடி அவர் நல்லா கம்போஸ் பண்ணுவார் தான் நல்ல நல்ல ஜா வீட்டுக்கெல்லாம் வருவார் ஆமாம் நம்ம வீட்டுக்கு காரை எடுத்துக்கிட்டு அண்ணன் ஸ்டார்டிங் பீரியடில் அவர் வந்து ஒரு ரெக்கார்டிங் வந்து வைத்தி சார் வர முடியல திடீர்னு நான் வரண்டிட்டு வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி கண்டக்ட் பண்ணிட்டு போனார் ஸ்டார்டிங் பீரியடில் குமாரன் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மியூசிக் டைரக்டர் வந்து இதெல்லாம் பண்ணுறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இன்னும் பெரிய உயரத்துக்கு போயிருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆமாம் நல்லா அது ஏதோ ரொம்ப வர முடியாமல் போய் நல்லா ஜாலியாக அவரும் அவருடைய அப்போது அவருடைய ப்ரோக்ராமில் கச்சேரிக்கலாம் கூப்பிட்டு போவார் ரொம்ப நல்லா ஜாலியாக இருக்கும் இன்னும் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் தான் பண்ணுவார் அதுக்குள்ளே முடிச்சுருவார் முடிச்சுருவார் ஆமாம் அதுக்கு மேலே நான் நாளைக்கு எனக்கு காலையில் ரெக்கார்டிங் இருப்பதால் கச்சேரி இது ஒன்று எடுத்துக்கோ நம்ம எதிர்பார்க்கவும் போனோம் அவ்வளோ சீக்கிரம் முடிச்சுருவார் அப்படியா ரெக்கார்டிங் இருக்கோ இல்லையா சொல்லிவிடுவார் சீக்கிரம் முடிக்கணும் இளையராஜாவோட பணியாற்றிய தருணங்களில் உங்கள் ரெண்டு பேரையும் பிரமிக்க வச்ச தருணம்னு எதாவது சொல்கிறீங்க அவர் எல்லா படத்துக்குமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் தானே எல்லாமே ஒரு டிஃப்ரெண்டாக பண்ணுது நான் வந்து ஆக்சுவலாக எப்போ போய் சேர்ந்தனக்கா கடலோர கவிதைகள் வந்து தெலுங்கு ஆராதனான்ட்டு சிரஞ்சீவி சார் நடிச்சிது அந்த படம் தான் நான் போனேன் அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப படம் வாசிச்சிருக்கேன் அவருக்கு வாழ்க்கை பர்மனண்ட்டு கிடையாது வாழ்க்கைன்னு ஒரு படம் வாசித்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப படங்கள் வாசிச்சிருக்கேன் அவருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் ரொம்ப படம் சத்யராஜ் படம் உங்களுது அந்த அந்த சீசன் தான் அந்த பேர் வரும் பிள்ளை பேர் பேர் சொல்ல வரும் பிள்ளை அது அந்த சீசனு ஜல்லிக்கட்டு சின்ன ஜல்லிக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டு அந்த இதெல்லாம் அது வாசிட்டு போக பர்மனண்ட் வந்து வந்து இது தான் ஆராதனான்னு ஒரு தெலுங்கு படம் அதுக்கப்புறம் அங்கே போய் அங்கே பர்மனண்ட்டாக செட்டில் ஆகிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நைன்ட்டியில் தான் நான் வெளியே வந்தேன் நைன்ட்டியில் வந்து வெளியே எதுக்கு வந்தேன்னா அண்ணன் அண்ணா வந்து இன்சிடேட்டர் ஆனாருன்றதுனால அவர் கூட இருந்தால் நல்லா இருக்கும்ன்றதுனால நாங்கள் வந்தோம் இளையராஜா எப்போ அது உங்ககிட்ட கோவப்பட்டிருக்காரா கோவப்பட்டெல்லாம் இல்லை சொல்லுவார் டக்குன்னு வாசிக்கணும் அவருக்கு இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு சொன்னோடனே வாசினா எனக்கு வந்து அதாவது கங்கேமனன் அண்ணங்கிட்ட வாசம்னா வேலை பிள்ளை எங்கே வேணால் வாசிக்கலாம் நம்ம ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒப்பிடு வருது சாங்காக இருக்கட்டும் ஒரு என்ன பண்ணுற இல்லை நான் இந்த ஒரு எட்டு வருஷம் எது கேள்வி சும்மா இருக்கிற இந்த அந்த காட்சியில் அப்படியே ஒரு ரன் வாசிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி நோட்ஸ் அப்படியே பழகிடுச்சு அது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அங்கே ரா அண்ணங்கிட்ட ராஜா அண்ணங்கிட்ட போகும்போது எனக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருந்தது அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது ஃபாலோ பண்ணுறது அந்த ஸ்டைல் தான் ஏறக்குரிய அமரணம் பண்ணுவார் அந்த ஸ்டைல் எனக்கு அதில் வந்ததுனால அங்கே போய் அவர் ஸ்டைலை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டக்குன்னு அவர் நோட்ஸ் சொன்னே வாட்சிடுவேன் அதனால் அவ்வளோலாம் கோவப்பட மாட்டேன் உங்கள் அனுபவம் இளையராஜாவோட நான் ஒன்று பெருசாக அவர் வாசிக்கலாம் அமரண்ணங்கிட்ட வாசிச்சுருந்தேன் நிறையா அவரது அமர் அதாவது ராஜண்ண டபுள் ஷிஃப்ட் பண்ணார் ஒரு வாட்டி ஆமாம் அப்போ வந்து அமரன் ஆர்கெஸ்ட்ரா வாசிச்சாகும் போது நானும் போய் வாசிச்சேன் அவ்வளோதான் ஏதோ ஒரு ரெண்டு நாள் வாசிச்சிருப்போம் அவ்வளோதான் நீங்கள் பல பேருடைய இசையை இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் பார்த்து ரசித்த வியந்த இசையமைப்பாளர்கள்லாம் யார் யார் எல்லாம் சொல்லலாம் எல்லாருமே ஒவ்வொரு வகையில் வேந்து பார்ப்பேன் நிறைய பேர் நல்ல ஒவ்வொருத்தரும் பார்ப்போம் ஒரு சில சாங்ஸ் கேட்டால் நல்லா இருக்க யார் மியூசிக் டேரக்டர்னு கேட்குறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மியூசிக் டேரக்டரும் ஒவ்வொரு தனித்துவம் வருது அது மாதிரி நல்ல மியூசிக் டேரக்டர் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒர்க் பண்ணதில் நிறைய பேர் இருக்காங்க வித்யாசாகர்லாம் அருமையான கம்போசர் வித்யாசாகர்னாலாம் பயங்கர க்ளோஸ் ஆரம்பத்தில் நானும் வித்யாசாகர் வந்து எஸ் ஏ ராஜ்குமார் கிட்ட இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வித்யா வெளியே வந்த பிறகு நான் ரெகுலராக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் கீபோர்ட் பிளேயராக வித்யா கிட்ட நான் மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி இருக்கிற மியூசிக் டேரக்டர்லாம் கீபோர்ட் பிளேயர் வித்யா சார்கிட்ட திலீப் வாட்சிந்தர் அதான் ரகுமான் ரகுமான் யார் மணி சர்மா இந்த மாதிரி எல்லாருமே மியூசிக் டேரக்டர் ஆகிட்டாங்க கீபோர்ட் பிளேயர்ஸு அதனால் அவரும் ஒரு நல்ல ஞானஸ்தான் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க போசன் இருந்தார் சந்திரபூசன் பின்னணி இசை சேர்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இளையராஜா வந்து ஒரு அசாத்திய திறமை படத்த கலைஞர் அப்படின்றது தான் மொத்தமாக சினிமா உலகத்தினுடைய கருத்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நிச்சயமா ஒத்துக்க வேண்டிய விஷயம் தானே இப்போ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பல இயக்குநர்கள் தங்களுடைய படங்களில் வந்து அந்த படத்துடைய இசையமைப்பாளர் அந்த பின்னணி இசை சேர்க்க முடியாத சாதாரணங்களில் அவங்களுடைய அடுத்த சாய்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா சபேஷ் முரளியாக இருக்குது எப்படி அந்த பெயர் சம்பாதிச்சிங்க நீங்கள் நம்ம அனுபவம் தான் நான் நினைக்கிறேன் நமக்கு எவ்வளோ
அமைஞ்சு போச்சு அந்த மாதிரி அவங்க போனால் இவங்க நல்லா பண்ணி கொடுப்பாங்கன்ற ஒரு பேர் கிடச்சிடுச்சு குறிப்பாக பாரதியார் பொறுத்த வரைக்கும் அவர் இளையராஜாவோட பல படங்கள் பணியாற்றியவர் ஆனால் அவருக்கு அடுத்து அவருடைய இசையமைப்பாளர் யாராவது பின்னணி இசை சேர்க்க முடியாத தருணம் வந்ததுன்னா அடுத்து நன்னில் வர்றது உங்க ரெண்டு பேர் தான் உடனடியாக அவங்கள தான் அவர் வந்து அனுப்புவார் அவருடைய படங்கள் ரெண்டு மூணு படங்கள் ஆமாம் பண்ணிட்டு பாரதியாரோட பணியாற்றிய அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது பெரிய குடுப்பண்ண சில அதெல்லாம் இதெல்லாம் நினச்சி பார்த்துருப்போம்மா நாங்கள்லாம் கச்சேரியில் வாசிக்கும் போது அந்த அந்த அப்போது அவருடைய படங்கள்லாம் ஆயிரம் தாமரை மொட்டுக்களே சாங்ஸ்லாம் அப்படி ஒரு மனுஷனெலாம் நம்மளாம் பார்க்க முடியுமான்னு தான் நான் யோசிப்போம் கடைசியில் அவருக்கே வந்து வேலை செய்யும் போது அது எவ்வளோ பெரிய குடுப்பனை பார்க்க குழந்த மாதிரி பழகிறதுலலாம் அவ்வளோ பெரிய ஜீனியஸ் சாதாரண அப்படி கையை அப்படியே கொண்டு போவார் அவர் அதை விட அவர் வந்து எனக்கு வேணுன்றத வந்து ரொம்ப நாஸ்க்காக சொல்லுவார் நம்ம மனசு எதுவும் நினைக்கூடாது எனக்கு இப்படி வேணும்பான்றத கரெக்டாக சொல்லுவார் நம்ம அதை பிடிச்சிக்கணும் அந்த மாதிரி இப்போ சமீபத்தில் ஒரு படம் பண்ணார் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன்ல மீண்டும் ஒரு மரியாதை மரியாதை அதை இங்கே இதில் இயக்கெல்லாம் போய் பண்ணாது அது அந்த மாதிரி தான் சொன்னார் நாங்களும் அதே ஃபாலோ பண்ணி பண்ணி கொடுத்தோம் அவர் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டார் நீங்கள் மற்ற எஸ்எம் பாலர்கிட்ட வாசிச்சுட்டு இருந்த தருணத்தில் உங்களுடைய சகோதரர் தேவா என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தார் டெலிவிஷனில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் தூர்தர்ஷனில் ப்ளோர் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அங்கே ப்ரோக்ராம்ஸ் அந்த ட்ராமா அந்த சீரியல் அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் சாங்ஸ்லாம் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் கச்சேரியெலாம் பண்ணுவார் ஏன் அவர் வந்து இந்த மாதிரி வாசிக்கிற துறைக்கு அப்போ வரல இப்போ வரலன்னா அவர் ஃபஸ்ட்டு கச்சேரிக்கே வரல அவர் கச்சேரிக்கே வர மாட்டார் நாங்கள் வந்து எப்படி ட்ராமாலாம் போயிடும் அவங்க சந்திர போஸ் கூட சேர்த்து போஸ் தேவான்னு ஒரு குரூப் வச்சுருந்தாங்க இல்லையா ட்ராமா பயங்கர பிஸி படு பிஸி எல்லா ஃபெமிலியர் முன்னணி ஆக்டர்ஸுக்கெல்லாம் அவங்க தான் மியூசிக் பண்ணுவாங்க ஸோ பயங்கர பிஸியாக இருந்தாங்க அதில் பிஸியாக இருந்தாலும் அந்த அவருக்கு கச்சேரி இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஸோ நாங்கள் கச்சேரியில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நாங்கள் கச்சேரிக்கு வந்தால் அந்த ட்ராமாவிலேயே இருந்துட்டு அப்படியே வந்தால் மியூசிக் டேரக்டராக வரணுன்ற அந்த எண்ணம் எண்ணம் வந்துடுச்சு அவருக்கு எதுக்கு கச்சேரிக்கெல்லாம் போகலாம் ட்ராமாலும் ஸ்ட்ரைட்டாக மியூசிக் டேரக்டராக போயிடலான்னு தான் அவர் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு படம் அவர் பண்ணி சாங்கோட நின்று இருக்கு ஆமாம் அவர் சொன்னார் ஆமாம் நிறையா அந்த மாதிரி அவர் அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் ஜாப் தேடி போயிட்டார் நாங்கள் ரெகுலராக கச்சேரி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால இந்த பக்கம் வந்துட்டோம் நாங்கள் முதல்ல அவர் இசையமைப்பாளர் ஆனதுக்கு பின்னாடி வெளியில் வாசிக்கிறது இங்கே நிறுத்திட்டு நிறுத்திட்டோம் அந்த ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கு வந்து வந்தீங்களா அந்த ஃபஸ்ட்டு படம் போது சார்கிட்ட இருந்தேன் நான் ராஜாமேட்ட ஸோ ஒரு படம் ரெண்டு படம் வைகாசி பிறந்தாச்சு வந்த பிறகு சரி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் இனிமேல் போகணும் நல்லா இல்லை அதனால் பண்ணுறேன் இங்கே இருந்தேன் ரெகுலராக வெளியே போய் ஒர்க் பண்ணுறது நான் கடைசியாக வாசிச்சது வந்து இணைந்த கைகள்னு ஒரு படம் பண்ண ஆமாம் நான் கடைசியாக வெளியே போய் கீபோர்டு வாசித்த படம் அது தான் அதுக்கப்புறம் இருந்து பிஸி ஆண்டுலேருந்து எங்கேயும் அப்படியே வெளியே போகாம இல்லை வாசிக்கிறதே விட்டாச்சு நானும் ராஜா ராஜா அண்ணாக்கிட்ட வாசித்து அதுக்கப்புறம் கீபோர்டை தொடல அதுக்கப்புறம் எந்த மியூசிக் டேட்டு போகலாம் நான் நேராக வந்தால் ஒரு படம் தான் பண்ணிட்டுருக்காரு அண்ணன் சரி பார்த்துக்கலாம் இனிமேல் கீபோர்டு வேணாம் அவர் கடைசியாக ராஜா அண்ணாக்கிட்ட வாசித்தோட இருக்கிட்டேன்ட்டு ட்ரை பண்ணி வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் அப்படியே மனசுக்கேற்ற மகாராஜா வைகாசி பிறந்தாச்சு பாட்டெல்லாம் வைகாசி பிறந்தாச்சு வாசிக்கலாம் நீங்க வாசிக்கலாம் ரெண்டு பேரும் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு நான் வாசிக்க உட்காந்து முரளி கண்டக்ட் பண்ணுவாள் வைகாசி பிறந்தாச்சுலாம் வைகாசி பிறந்தாச்சுலாம் நான் வாசித்தான் கீபோர்டுலாம் மாட்டுக்காரமன்னாரு மாட்டுக்கார மன்னர்லாம் நாங்க வாசிச்சிருக்கோம் அது மனசுக்குள்ள மகாராஜா எல்லாம் மனசுக்குள்ள மகாராஜா சபேஷ் வந்து இந்த அண்ணாமலையில் அந்த வெண்புரசாங்களும் அந்த சபேஷ் வாசிப்பேன் கீபோர்டு இப்போ உங்கள் சகோதரர் பெரிய இசையமைப்பாளராக வந்துட்டார் அவருடைய பாடல்லாம் கேட்குறீங்க பல இசையமைப்பாளரோட பணியாற்றிய அனுபவத்தோடு அந்த பாடலில் கேட்கும்போது எப்படி இருந்தவங்களுக்கு 
இவனு ஒரு டிஃப்ரெண்டா இருந்தது ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் வேறு சாயல் இருந்திருந்தது இருந்திருக்கலாம் சாயல் சாயல் இருந்தது ஏன்னா எல்லாருமே ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் இருக்கும்போது இப்போ ஒரு அஸ்டன்ட் டேரக்டர் தான் ஒரு டேரக்டருடைய சாயல் அவருக்கு வரும் அது இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நமக்கும் இருந்தது கொஞ்சம் அந்த சாயல் படம் சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் அந்த சாயல்லாம் வராமல் பார்த்துக்கன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளா சேஞ்ச் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீசனுக்கு அப்புறம் வேற மாதிரி கலர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டு அவர் கம்போஸ் பண்ண அண்ணன் கம்போஸ் பண்ணுறது வேற மாதிரி ஆகிடுச்சு டிஃப்ரெண்ட்டான கம்போஸிங் அவர் பண்ணுவார் அப்போ நமக்கு என்ன தோணும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கம்போஸ் பண்ணும்போது நம்மளும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக மாறினுட்டு வேற மாதிரி கொஞ்சம் வந்தோம் அந்த இதுவும் அது ரொம்ப ரொம்ப ஆமாம் அண்ணன் வந்து வழக்கம் வந்து பெரிய விஷயம் அவ்வளோ பிஸியாக வந்து என்ன வந்து இப்போ ஒன்றும் இல்லை அண்ணன் பிஸியாக வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் டபுள் ஷிஃப்ட் ஆமாம் ஒரு பக்கம் பார்க்க முடியாது என்ன இந்த பக்கம் பார்க்க முடியாது நான் தெலுங்கு படத்துக்கு போயிடுவேன் இல்லை கல்லா படத்துக்கு போயிடுவேன் எனக்கு தெரிஞ்சு டபுள் ஷிஃப்ட் அப் தான் இவர் ரெக்கார்டிங்கே வச்சுக்குவார் போயிட்டு அப்படி சுற்றிட்டு வருவோம் அண்ணன் மட்டும் கம்போஸ் பண்ணி எங்கள் கிட்ட சார் கொடுத்துருவார் ரீரிகார்டிங் போயிடும் ரீரிகார்டிங் போயிட்டு இங்கே சபேஷ் இங்கே பண்ணிட்டு அங்கே போவார் ஃபுல் சாங் கேட்பார் சாங் ஓகே பண்ணிட்டு இந்த பக்கம் வருவார் இங்கே வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இது ஓகேன்னு வரும் திருப்பி போவார் கம்போஸ் பண்ணுவார் இப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருப்பார் அண்ணன் ரொம்ப மூணு நாலு வருஷம் டபுள் ஷிஃப்ட்டு ஒரு நாள் வருவார் திடீர்னு ரீர் கடை அங்கே பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது வந்து தலைகட்டிட்டு <laughs> 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 சொல்லிட்டு அந்த கேசட் நம்ம கிட்ட கொடுவார் அதுக்கப்புறம் அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டோம் அவர் சில தான் மாற்ற சொல்லுவார் அந்த ஸ்பாட்டில் இது கொஞ்சம் நல்லா இல்லை கொஞ்சம் மாற்றுங்க மாற்றி அப்படி இது பண்ணுவோம் அதுதான் நான் நம்ப ஜாப் அந்த கம்பல்சி பக்கம்லாம் உதவிந்து கிடையாது வேலையில் எப்படி பிரிச்சுக்கிட்டு பண்ணுவீங்க நீங்கள் அது ஆரம்பத்தில் எப்படின்னா வைகாசி பிறந்தாச்சு அந்த சீசனில் அண்ணாமலைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஆமாம் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து ஒன்றா தான் கம்போஸ் பண்ணுவோம் பிஜிஎம் க பிஜிஎம் பேக்ரவுண்டு எல்லாமே சாங் இல்லை அவர் தான் அது பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் இல்லையா அதெல்லாம் பண்ணிட்டு முரளி நோட்ஸ் எழுதி எல்லாருக்கும் கொடுக்க ஆரம்பித்து கண்டக்ட் பண்ணுவேன் நான் கீபோர்டில் வந்து உக்காந்துருவேன் இது இப்படியே போவோம் கொஞ்சம் பிஸியானதுமே ஒரு நாள் வந்து ரெண்டு படம் ரீ ரிகார்டிங் பண்ணோம் ஃபெஸ்டிவல் டைம் ரிலீஸ் டைம் ஒரு பக்கம் அண்ணாமலை இன்னொரு பக்கம் அம்மா வந்தாச்சு ஏவிஎம் ஆர்ஆரில் அம்மா வந்தாச்சு ஆ பி வாஸ் சார்ந்து இங்கே வந்து அண்ணாமலை ஏவிஎம் ஜியில் சரி தனித்தனியாக போராட வேண்டியது தான் அப்படின்ட்டு முருளி வந்து அம்மா வந்தாச்சுக்கு தனித்தனியாக போகிறோம் முதல்ல வந்து முரளி வந்து வாஸ் சார் படத்துக்கு ஆர்ஆர் போயாச்சு நான் இங்கே அண்ணாமலை ஆர்ஆர் உட்காந்துட்டேன் ஓ இது ரெண்டு பேர் சரி அந்த கொஞ்ச நாள் போக 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 ஆச்சு டபுள் ஷீட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு படம் முரளி பண்ணால் இன்னொரு படம் நான் பண்ணுறது இந்த ரீட கார்டிங்லாம் ஒரு சாங்கு அரேஞ்ச் பண்ணால் முரளி பண்ணால் அடுத்த சாங் நான் பண்ணுறது இப்போ தனித்தனியாக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் பெரும்பாலும் படங்கள் ரீ ரிகார்டிங் முன்னாடி இது யார் பண்ணுறாங்க ரீ ரிகார்டிங்னா யார் பார்க்கணும்னா சபேஷா அப்போ மு நான் முரளி வர மாட்டேன் முதல்ல ரெண்டு பேரும் ஒன்றா பார்த்துன்னு இருந்தான் இந்த மாதிரி அப்படியே அண்ணாமலை படத்துக்கு பின்னணி சேர்த்த அனுபவத்தை சொல்லுங்க அதாவது அந்த படத்துக்கு வந்து பாட்டு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் எல்லாம் முரளி தான் பார்த்துக்கிட்டா போல அப்போது ஒரு சாங் நீ பண்ண அண்ணாமலை சைக்கிள் ஒரு பட்டு லக்க கட்டி பறக்குது லக்க கட்டி பறக்குது யா ஆனால் சுரேஷ் கிருஷ்ணா சார் என் மேலே நம்பிக்கை இல்லை நஜன் சார் ஏ ஏன்னா மேக்ஸிமம் முரளி தான் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ நான் வாசிக்கு போயிடுவாங்க ரெடி பண்ணிட்டு அவருக்கு தெரியாது புரியுது யார் பண்ணாங்க இது கம்போஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் அவர் வரும்போது நான் வாசிக்கு போயிடுவோம் முரளி நோர் சேர்ப்போம் அவருக்கு ஏன் மேலே அவ்வளோ பெரிய நம்பிக்கை இல்லை என்னடா இவ்வளோ பெரிய படத்தை ஊற்றுட்டோமே இவ்வளோ எப்படி பண்ண போகிறான் எனக்கும் கொஞ்சம் உதறல் தான் டைம் தனியாக வந்துட்டோமே அப்போது பசியில் கம்போஸ் பண்ணால் உட்கார வச்சு ஆர்கெஸ்ட்ரா அப்போலாம் ஸ்பாட் பே இதுதானே அது ஒரு நல்ல ரெடி பண்ணி போய் உள்ளே உட்காந்து மானிட்டர் பார்த்து டேக் போகும்போது அப்போ தான் ரிலாக்ஸ் தான் அப்பா தப்பிச்சிட்டோன்ற மாதிரி அவரை பார்த்து நான் கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டேன் அவரை பார்த்து பயந்து பயந்து உட்காந்து கடைச்சில எனக்கு நான் எதிர்பார்க்கல நல்லா வந்துச்சு 
நல்ல முரளி சாங்ஸ் லோகோ லோகம் அமைஞ்சது அதுக்கு ஒரு அருமையான பின்னணி இசையை அமைஞ்சது எப்படி அதை கிரியேட் பண்ணிங்க எல்லாரும் சார் கட் பண்ண தான் இதுக்காக நம்ம மனக்கிறது இல்லை இல்லை ஆக்சுவலாக ஒரு ஐடியா வந்து அவர் கொடுத்தார் சுரேஷ் கிருஷ்ணா சார் எது அந்த இதுவா தீம் மியூசிக்குங்களா அது அவரோட டைரக்டரோட வந்து சொன்னார் எனக்கு அந்த ஜேம்ஸ் பான் பேட்டர்னில் வேணும்னார் அந்த பேஸ் பேட்டர் அப்படி தான் கிட்டத்தட்ட அப்படியா சரி ஓகே அப்படின்ட்டு பண்ணாது தான் அந்த தீம் மியூசிக் அது அந்த அளவுக்கு பாப்புலர் ஆயிடுச்சு இல்லையா அவர் தான் சுரேஷ் கிருஷ்ணா சார் தான் சொல்லி கொடுத்தது நமக்கா இல்லை இந்த மாதிரி வேணும் ஜேம்ஸ் பாண்டு தீம் மியூசிக் மாதிரி வேணும் கேட்டதுனால பண்ணாது இந்த படத்தினுடைய பின்னணி செய் சேர்ப்பு நடந்த போது ரஜினி எப்போ வந்து பார்த்தாரா இதுக்கு வருவார் இது பாஷா படம் ஃபுல்லாக வருவார் அப்படியா பாஷாவுக்கு காலையில் கரெக்டாக வந்தார்னா கரெக்டாக ரெண்டு மணிக்கு லஞ்ச் டைம் போயிடுவார் அது வரைக்கும் உக்காந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் ஆக்சுவலாக அண்ணாமலையில் இருந்த ஒரு இது வந்து நம்பிக்கை வந்து பாஷா இல்லை இல்லை அவர் டவுட்லேயே இருந்தார் ஆ சரியா வரலையோ சரியா வரலையோன்ற மாதிரியே இருந்தார் ஸோ அதனால் வர ஆரம்பித்தேன் வந்து ரொம்ப <laughs> 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 அப்படின்னு அந்த ஒன்று மட்டும் தான் சொன்னார் அவர் சார் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும் அது அந்த சவுண்ட் அந்த எஃபெக்ட் எல்லாம் அப்படி இருக்கும் அது 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 மட்டும்தான் அவர் சொன்னார் மற்றபடி எதுவுமே அவர் மற்றதெல்லாம் அண்ணா சுரேஷ் கிருஷ்ணா சார் தேவண்ணா ரெண்டு பேர் சொல்கிறது தான் இந்த பின்னணி சார் சேர்ப்பெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே படத்தை பார்த்துட்டு உங்களை கூப்பிட்டு பாராட்டி அது ஹால் பட் தேட்டரில் போய் பார்க்குறோம் போயிட்டு இன்டர்வலில் வந்து அப்படியே எல்லாம் சைலண்ட் அந்த இன்டர்வல் இந்த அடித்து உச்சி 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 நின்று அப்படியே மறந்து போயிட்டு வந்து வேற மாதிரி இருக்குது நம்ம நமக்கு அங்கே தெரியாது பிக் பண்ணி அப்போ டீட்டெயில்ஸும் கிடையாது போனோ தானே போனோ தான் வந்து வெளியே நின்று அந்த கேண்டீனை பார்த்து எல்லாம் அப்படியே சைலண்ட்டாக பேசி குச்சி குச்சி பேசிட்டாங்க அவ்வளோதான் வேற மாதிரி இருந்தது நம்ம எதிர்பார்க்க மாட்டோம் இதெல்லாம் இப்படிலாம் அமையணும் எதிர்பார்க்கலாம் அதுவே அமைப்பு தான் அமைப்பு தான் நீங்கள் இப்படி பணியாற்றிய படங்களில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படங்கள்னு என்னென்ன படங்களை சொல்லலாம் வேலை வாங்கின படம் ரொம்ப இருக்கு இந்த தெலுங்கு படம்லாம் ரொம்ப வேலை வாங்கணும் ஆமாம் ஃபுல்லாக அவங்க வந்து ஆர்கெஸ்ட்ரா ஃபுல்லாக போ ஃபுல்லாக எவி கேட்பாங்க ஒரு படம் மறக்க முடியாத படம் இவங்க இது விஜயசாந்தி அவங்க படம் அவங்க ஓன் மூவி தெலுங்கு படம் ரொம்ப அவங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஒருத்தர் உட்காந்துக்கு ஒரு காலையில் உட்காந்ததுமே அவங்க அந்த ரேஞ்ச் அவங்கெல்லாம் எப்படின்னா பகல் ஏதேன்னு வரும் சார் சும்மா செக் பண்ணுறாங்க சார் கீபோர்டு இது மியூசிக் இல்லை லைன் செக் பண்ணுறாங்க இது மியூசிக் கிடையாது பகல் ஏதேன்னா எப்படி சார் இனிமேல் மியூசிக் செக் பண்ண படத்தோட பாருங்கள் அப்போ வரும் ஆ சூப்பர் 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 அது மாதிரி அவங்க தெரியல லைன் செக் பண்ணி இப்போ ஃபஸ்ட்டு கீபோர்டு கொடுங்க அப்படின்னு செக் பண்ணுவாங்களே அவங்க எதாவது வாசிப்பாங்க ஐயோ ஐயோ பாகல் ஏதுனாக்கா நமக்கு அப்போ டென்ஷன் ஆகிடுச்சு ஐயோ என்ன செக்கிங்கேன்னு ஒன்றாரு இவர் எனக்கு தெரிஞ்ச இளையராஜா தான் ரொம்ப குறுகிய காட்சியில் அற்புதமா பண்ணுவார் ரெண்டரை காட்சிட்டு மூணு காட்சிட்டு மாதிரி நாயகன்னா ரெண்டு செவன் டு நைன் 
ரெண்டே ரெண்டு சவுண்ட் ஒன்று விநாயகன் இன்னொன்னுனாக்க அவர்கிட்ட வந்து போய் நோன்ற அளவுக்கு யாரும் கிடையாது இது இவங்க மற்றவங்க வந்து தலையிடுறதுனால என்ன அது டைமிங் லாஸ் ஆகுது ஸோ அதனால் இருக்கிறது தான் அது இல்லாமல் ராஜா சார் அது வேறு இதனுடைய இது வேறு அப்படி இருக்கும் பாருங்கள் நான் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும் ரெண்டு நாளில் ஏன்னா நம்ம அவங்களை சவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் காலகட்டம் இல்லை அவர் ஒரு நாளைக்கு மூணு சாங் இருக்க கற்பனைலாம் நைன் டு நைனில் மூணு சாங்கெல்லாம் மார்னிங் சிக்ஸ் டு நைன் செவன் டு ஒன் டூ டு நைன் இப்போ முடியுமா அந்த மாதிரி அதுதான் கேட்குறேன் அந்த வித்தியாசம் ஏன் இப்போ இப்படி வந்து பாரு அதே இசையமைப்பாளர் தான் இப்போ இருக்காங்க அதே இளையராஜா கூட இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு பத்து நாளில் ஏழு நாளில் ஜிடி காடி முடிகிற படம் கிடையாது ஏன் இது மாறிச்சு மாறிச்சு நான் அப்போ லைவ் சார் அப்போ வந்து எல்லாமே லைவ் எல்லாமே லைவ் ஸோ நோட்ஸ் எழுத வேண்டியது அவங்க அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது செக்அப் பண்ண வேண்டியது வாசிக்கிறது போய் டேக் பண்ண வேண்டியது இவ்வளோதான் இவ்வளோதான் இருந்தது இப்போ வந்து கீபோர்ட் பிளேயராக இருக்கட்டும் ரிதம் பிளேயராக இருக்கட்டும் ஃபஸ்ட் எழுதிக்கிறாங்க எழுதுகிறாங்க என்னென்ன இப்போ எழுதுகிட்டு கூட டேப் பண்ணிக்கிறாங்க ஆ சொல்லுங்கள் நம்ம எதாவது சொல் நோட் சொல்லும் போது அதை டேக் பண்ணி காலையில் ஆரம்பிப்பாங்க நமக்கு சாயந்தரம் வர்ற வரைக்கும் ஏழு மணி வரைக்கும் என்னடா பண்ணுறாங்க நமக்கு டென்ஷன் ஆகிடும் டேரெக்டாக வர வேண்டிய என்ன தான் நடக்குது இங்கே ஒன்றும் புரியலையே இப்போ ஆ ரெடியா இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு பீஜம் முடிஞ்சிருக்குன்னு ஏன்னா சவுண்டு இப்போ மெயினாக ஆகிடுச்சு சவுண்டுக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து பெரிய லெவலில் எதிர்பார்ப்பு இருக்குன்றதுனால ஸோ அதுக்கு ட்ராக்ஸ் ரொம்ப தேவைப்படுது ஒன் பை ஒன் ஒன் பை ஒன் தேவைப்படுதுனால டைமிங் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அதுதான் டிஃப்ரெண்ட் வேறு ஒன்றே இல்லை முன்னால் லைவ்ன்றும் போது அது அவங்க வாசிப்பாங்க எழுதுனாங்க உடனே கை காட்டுவாங்க வாசிப்பாங்க டேக்கிங் போயிடுவாங்க இப்போ அப்படி கிடையாது இப்போ கேட்டுட்டு கரெக்ஷன் சொன்னால் கூட அதை அவங்க கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஒரு ஒரு ட்ராக்காக கரெக்ட் பண்ணுது அப்போ அப்படி இல்லை எல்லாம் லைவ் அதை மாற்றுக்குன்னா மாற்றி உடனே வாசிப்பாங்க உடனே டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் அந்த காலகட்டங்கள் வேறு ஆனால் அது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அருமையான ஒரு தரம் வந்து கிடைக்கல மாறுதல் தேவை தான் எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் ஒரு மாறுதல் தேவைப்படுது லைவாக இருக்கிறத விட இப்போ என்னன்னாக்கா சவுண்டு மாறிட்டு இப்போ இல்லை சாதாரண ஒரு பீட்டை கேட்டாவே ஆட ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க அந்த மாதிரி டியூன் ஆகிட்டாங்க இப்போ இருக்கிற ரசிகர்கள் ஸோ அதை நம்ம குறை சொல்ல முடியாது அப்போல்லாம் நாங்கள் இப்படி பண்ணோம் அப்படி பண்ணோம் இப்போ இதெல்லாம் என்னடன்ற அளவுக்கு எல்லாம் சொல்ல கூடாது மாறிடுச்சு நீங்கள் இசைக்கலைஞரில் பணியாற்றி கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் எப்போ நாம் ஏன் இசையமைப்பாளராக கூடாது அப்படின்ற எண்ணம் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு தோணுச்சு கண்டிப்பாக தோணலை சார் கண்டிப்பாக தோணலை ஆ தோணலை இல்லை ஆ அண்ணன் வந்து நினச்சி கூட பார்க்க அண்ணன் வந்ததுனால தான் ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் ஆக ஆக முடிஞ்சது எங்களால் ஒரு அண்ணன் நினச்சி தான் மியூசிக் டேரக்டர் ஆக முடிஞ்சது அதுவும் அவரோட பர்மிஷனால் சுப அது சபை சார் சுபை சார் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆயிரம் போய் சொல்லி பிரபு ரம்யா கிருஷ்ணன் படம் வரவே ஏரி காடிங்கெலாம் முடிச்சு கொடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் அண்ணங்கிட்ட கேட்டு தான் இந்த மாதிரி சுபாஷ் சார் வந்து சுபாஷ் சார் இப்போ கேட்க சொல்லணும் நாங்கள் கூட கேட்கல சுபாஷ் சார் தான் அண்ணங்கிட்ட கேட்கல சுபாஷ்க்கு எப்படி அந்த ஐடியா வந்தது அவர் ரொம்ப எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அவர் பழக்கம் எப்படின்னா சந்திரபோஸ் கிட்டே நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது களிகாலான்னு ஒரு படம் பண்ணார் ஆமாம் அப்போலேருந்து அவர் எனக்கு பழக்கமானார் அதுலேருந்து இப்போ அண்ணங்கிட்ட வந்து படம் பண்ணணும்னு வரும்போது முதல்ல என்ன தான் வந்து பார்த்தார் அப்போலேருந்து பழக்கம் பண்ணணும்னு அப்போ தான் கேட்பார் என்ன சார் நீங்கள் ஏன் பண் தனியாக பண்ணலாமே தனியாக பண்ணலாமே என் அப்போ சொல்லுவேன் சார் எங்களுக்கு அந்த ஐடியாவே இல்லை பாவம் அப்பா வரட்டும் பார்ப்போம் அந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் இவர் தான் முதல்ல ஆரம்பித்து வச்சார் சுபாஷ் சார் தான் எனக்கு முதல்ல இங்கே சாங்கு கொடுத்ததே அவர் தானே நேசம் படத்தில் குன்றத்தில் கோயில் கேட்க ஆமாம் பாட வச்சு தான் ஆமாம் அது போல் படம் ஃபஸ்ட்டு படம் அவர் அவர் தான் கொடுத்தாரு படம் சாங்ஸ் ரிலீஸ் ஆச்சு அதில் ஒரு சாங் ரொம்ப ஃபேமஸ் நம்ம ஊரில் கிடையாது ஈரோப் சைடில் ஏதோ மின்னல் ஒரு சாங் ரொம்ப பாப்புலர் அந்த பாட்டு ப்ளஸ் ரீ ரெக்கார்டிங் வேறு முடிச்சிட்டோம் அது ஏதோ ஒரு காரணத்தில் முதல் படம் நமக்கு ரிலீஸ் ஆகும் போயிடுச்சு சுபாஷ் உங்களை வந்து கேட்டவுடனே அடுத்து உங்களுடைய ஸ்டெப் என்னவா இருந்தது அண்ணன் அண்ணங்கிட்ட போய் கேட்டோம் ஆ மாதிரி சுபாஷ் சார் கேட்குறது அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்டது மாதிரி அவர் ஓகே சொல்லிட்டு பண்ணிட்டோம் அவங்க பண்ணிட்டோம் அவங்க எங்களுக்கு என்னன்னாக்கா பிஸியாக இருக்கும்போது எதுக்கு போய் தனியாக பண்ணுன்ற ஒரு எண்ணம் இருந்தது எதுக்கு நல்லா பிஸியாக இருக்கிறோம் இப்போ எதுக்கு நம்ம போய் தனியாக பண்ணோம் ஆமாம் ஏன் அது வந்து யோசனை ரொம்ப தனியாக போயிட்டு எவ்
படம் <laughs> 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 போயிட்டு <laughs> 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 நிச்சயமா <laughs> 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 அது <laughs> 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 போயிட்டது <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 தூர்தர்ஷன் <laughs> 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 ஒன் மேன் ஷோன்னு பண்ணுவோம் கீபோர்டு ரிதம்லாம் நான் ஒரே ஆள் தான் போட்டுட்டு சினிமா பாட்டு வாசிக்கிறது இளம் தென்றல்னு ஷோ அப்போ அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டே வந்து ரகுமான் இது ஒன் மேன் ஷோ ரெண்டாவது நாள் எனக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு அவர் தான் கொடுக்கணும் அவர் அங்கேயே செட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வச்சுட்டு போயிட்டார் நான் வருவேன் வாசிப்பேன்னு மறுநாள் நான் போய் ஒர்க் பண்ணதில் நான் ஒன் மேன் ஷோ பண்ணேன் அவருடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் அதுக்கப்புறம் ஒரு படத்துக்கு போயிருந்தோம் அவரை பாடுறதுக்காக அவர்கிட்ட கேட்டோம் பாடணும்னு அவர் என்ன சொன்னார் ஆனால் அவர்கிட்ட போய் உட்காந்த உடனே சார் ஃபஸ்ட்டு வருவார் இருந்தால் காஃபி சாப்பிட்டீங்களா காஃபி சாப்பிட்டீங்களா பெரிய விஷயம் சாப்பிட்டேன் சாப்பிட்டு காஃபி வந்துடும் சாப்பிட்டு இது மாதிரி சொன்னாங்க அப்போ சோனியில் சைன் பண்ண அக்ரிமெண்ட்டை பாட முடியாது இது மாதிரி சொன்னார் இது மாதிரி அவர் கேட்ட மிருகம்னு ஒரு படம் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த டிவிடி கொஞ்சம் கொடுங்க எனக்கு அந்த படத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டேன் கொடுங்க அப்போ சாமியாக இருந்தார் எங்கள் கூட வேற ஒரு படத்துக்கு பாட வரதுக்கு சரித்திரம்னு ஒரு படம் அது வரல சரித்திரம் கரெக்ட் அதுக்கு பாடுறதுக்காக கேட்க போயின்னா அப்போ சொன்னார் மிருகம்னு ஒரு படம் பண்ணிக்கிறேன் பார்க்குறேன் அப்புறம் எடுத்து ஒரு மரநாள் இன்சார்ஜ் ரவிக்கிட்ட கொடுத்தா அனுப்பிச்சு கேட்குறேன் 
கேட்டு சொன்னார் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நிறைய உழைச்சு உழைப்பு இருக்கு சின்ன வயசுலேருந்து உழைப்பு தானே சின்ன வயசுல பாத்தீங்கன்னா கீபோர்டு எல்லாம் பிரிச்சு கிரிச்சு அப்படியே அந்த சின்ன வயசுலயே ரூம்ல போனீங்கன்னா கீபோர்டு சுத்தி பிரிச்சு ஏதாவது நோண்டிட்டே இருப்பாரு அந்த மாதிரி அவர் அப்போவே கீபோர்டு பிளே பண்றது பெரிய விஷயம் கிடையாது அதுல வர்ற ஒரு லைவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குல்ல இப்போ ஃப்ளூட் டோன் ஆமா கிட்டார் டோன் அதுன்னா அவர்கிட்ட தான் நான் பார்த்துருக்கேன் அது ஃப்ளூட்டுனா ஃப்ளூட் டச் போட்டே வாசிப்பார் ஒவ்வொரு லைவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் இருக்கும் அது அந்த அந்த டச்சஸ் போட்டால் தான் அந்த டோன் கிடைக்கும் அதை வந்து அவர்கிட்ட தான் நான் பார்த்துருக்கேன் அவ்வளோ அருமையாக வாசிப்பார் சும்மாலாம் வந்துட முடியாது சார் ஆஸ்கார் உழைப்பு வேணும் பயங்கர உழைப்பு நல்ல உழைப்பு நிச்சயமாக வர பாடல் ஒலிப்பதிவு பொறுத்த வரைக்கும் எங்கிட்ட பல பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஹாரி ஜெயராஜனுடைய டோனு சவுண்டு இருக்கு பாருங்க அது எப்போவுமே எக்ஸ்ட்ரா நிறையா இருக்கும் பல பேர் வந்து டெமோக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாட்டை தான் பாடுவாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் அவர் வந்து சவுண்டு ரொம்ப சாங்கை விட சவுண்டு நல்லா எதிர்பார்ப்பார் சார் அவர் ஹாரி ஜெயராஜ் அவர் சாங் கேட்டிங்கன்னா எல்லாமே தனித்தனியாக கேட்கும் நீங்கள் இப்போ கேட்டாங்கன்னா அவருது ஏன்னா அந்த சவுண்டுக்காகவே அவர் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்குவார் இது வரணும் அது வரணுன்றதுனால அது எல்லாருக்கும் தெரியும் தெரிஞ்ச விஷயம் ஹாரி ஜெயராஜ் சாங் சவுண்டு வந்து ரொம்ப பஞ்சஸ் அப்படி இருக்கும் அது அவருக்கு டிஃப்ரெண்ட் நீங்கள் பணியாற்றியில் இன்னொரு முக்கியமான படம் இம்சை அரசன் இருநூத்தி மூன்றாம் புலிகேசி அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது அவர் சிம்பு தேவன் கூட இன்னொருத்தர் இருந்தார் விஜய் சங்கரன் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அவர் தான் வந்து சொல்லி கூப்பிட்டு வந்தார் ஏன்னா எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு வந்து எல்லா சிங்கர்ஸ் ஓல்டு சிங்கர்ஸ் வாசிக்காதவங்களுக்கு கிடையாது கச்சேரியில் ரெக்கார்டிங் இல்லை அந்த சவுந்தரராஜன்னா சுசிலாம்மா ஜானகிம்மா ஒருத்தர் பாக்கி இல்லை எல்லாருக்கும் மேடு நிகழ்ச்சியில் வாசிட்டோம் ஒரு சீசனில் ஒரு கச்சேரி நட காமராஜரில் யார் யாரோ வந்து போடுவாங்க இவங்கெல்லாம் இந்த பாட்டு பாடினவங்களா அந்த ஏ பி கோமலா பால சரஸ்வதி எஸ் சி வெங்கடராமன் சார் திருச்சிலோவனா சார் இவங்கெல்லாம் வந்து அப்போ பாடினவங்க சினிமாவில் இவங்களெல்லாம் வச்சு ஷோ பண்ணுவார் என் நண்பர் ஒருத்தர் இருந்தார் ஜோஷுவா ராஜன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே நான் ஒர்க் பண்ணிட்டுனால அந்த அனுபவம் இருக்குது எப்படி ஓல்டு சாங்ஸு எப்படி வரும் எப்படி இருக்கும் அந்த ஒரு அனுபவத்தில் தான் வந்து எங்கள் ரெண்டு பேரையும் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணார் இது வந்து டிச் ஓல்டு டிச்சின் சாங்கு அந்த ஒரு அனுபவம் நிச்சயமாக கிடைக்க நம்மக்கிட்ட வரும் அந்த சா அந்த மாதிரி பேட்டர்ன் அப்படின்ற ஒரு இதில் தான் அவரே சொன்னார் இல்லை உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் ஜாஸ்தி அதனால தான் நான் இங்கே உங்கள்கிட்ட கூப்பிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு அந்த படத்துக்கு பின்னணி சே சேர்த்தான அப்படின்னு நல்லா இருக்கும் ரொம்ப பேர் பாராட்டினாங்க பாராட்டு ஒரு சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் கிடைக்காத இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அந்த கால இப்போ கிடைக்காது நம்ம தேர்னால அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிடைக்காது நம்ம அந்த நேச்சுரலே வச்சு பண்ணலாமல் நேச்சுரலாக கொஞ்சம் நம்ம இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டை கொஞ்சம் கலந்துக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ண தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கட்டும் சவுண்டு இப்போ சவுண்டு இருக்கட்டும்ன்ற மாதிரி தான் நாங்கள் பண்ணோம் ஒரு தடவை குமரன் சார் கூப்பிட்டோம் சார் கூப்பிட்டு இதுக்காக கூப்பிட்டோம் சார் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு எப்படி இதெல்லாம் கிடைச்சிது உங்களுக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் கேட்டார் என்ன சார் அதுக்கு கொஞ்சம் மெனக்கெட் பண்ணாங்க ஏன்னா ஒரு படம் இந்த மாதிரி படம் கிடைக்கிறது பெரிய விஷயம் எவ்வளோ ஜீனியர்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம கிட்டே வந்திருக்காங்க அதுக்கு நம்ம ஏதாவது பண்ணோன்றதுனால தேடணும் சார் ஏன்னா முன்னே ரொம்ப இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தேடணும் அதெல்லாம் கிடைக்கல அதெல்லாம் இருந்தால் வேறு மாதிரி கலர் வந்திருக்கணும் அதெல்லாம் நம்ம இந்த மியூட் ட்ரம்பர்லாம் எப்படி அந்த அந்த மியூட் ட்ரம்பர்ட் வாசிக்கிறாங்க அந்த சவுண்டை எப்படி கொண்டு வந்தீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணுறதுக்கு அந்த சில இதெல்லாம் கே கேட்குது அதே மாதிரி கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இறக்கூடிய அந்த உத்தம புத்திரன்ஸ் இது படம் தான் படத்து சாயல் ஆமாம் கடைசியில் அதே மாதிரி ஒரு சாங் பண்ண போகிறோம் நாங்கள் அதே மாதிரி சாங் பண்ணுறதுனாக்கா எல்லாமே மாற்றி மாற்றி அதே மாதிரி பண்ணுங்க வேறு ஃபீனு அதுக்கப்புறம் வரத்து உன்னாருட்டுன்னு அப்படி போங்கனாக்கா ஐயோ அதே மாதிரி ஆகிடும் அப்படின்னு பண்ணிட்டு கம்போஸ் பண்ணியாச்சு வேறு ஸ்டைல் அந்த பேட்டர்ன் பட் வேறு ஸ்டைல் சார் மியூசிக்கை மாற்றினுட்டு அந்த கலரை கொண்டு வராமல் வேறு மாதிரி கொண்டு வந்து நல்லா ஒரு நல்ல ரொம்ப ரொம்ப பேர் பாராட்டினாங்க அது சாங்கு கம்போஸ் பண்ணதே வந்து ஒரு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் ஆடிவா பாடிவா சாங்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் இருக்கும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் எடுத்துக்கிட்ட டைம் அரை மணி நேரத்தில் கம்போஸ் பண்ண பாட்டு அந்த பாட்டு சூப்பர் சாங் ஏன்னா பல்லவி வேற ஒரு ரெண்டு மூணு சரணை வேற ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் அது நல்ல ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு படம் சங்கர் சரணங்களாம் ஒன்றும் படம் பார்த்துருவோம் பார்த்துட்டு கேட்டேன் சார் இந்த குதிரில் வரும்போது மெசசமே நீங்களா அது என்ன அர்த்தம் சார்
டிஃப்ரெண்டாக இருக்கட்டும் தான் சார் லத்தீன்ல இருந்து எடுத்தோம் அது ஒரு மாதிரி வந்து நீங்கள் கச்சேரியில் வாசிக்கும் போது டி என் சுந்தரம் எப்படி பழகுவார் உங்களோடலாம் அண்ணன் வந்து பாண்டார்னா அது வேறு விஷயம் கொஞ்சம் உதறல் தான் அவர் ஜீனியஸ் இல்லையா கொஞ்சம் பயம் இருக்கும் அது அவங்கள விட அதிகமாக சுஷிலமாக பாடும்போது தான் பயமாக இருக்கும் ஏன் அவங்க ரொம்ப ஒரு மாதிரி அவங்கள பார்க்கும்போதே நமக்கு பயம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது அவங்க ரொம்ப குழந்த மாதிரி ஸ்வீட் என்ன இன்ன வரைக்கும் என்ன பார்த்தா என்ன ஆண்டால் தான் கூப்பிடுவாங்க ஆமாம் என்ன ஆண்டல் அந்த மாதிரி ஆரம்பத்தில் கச்சேரியில் தானே இருந்தோம் ரெக்கார்டிங் வந்த பிறகு தான் கொஞ்சம் தைரியம் வந்தது அப்போது பெரிய ஆளுங்கள்லாம் டிஎம்எஸ் அந்த சுசில அம்மா எல்லாம் பாடுறாங்கன்னா பெரிய விஷயம் வாசிக்கிறது அதனால் அண்ணன் நல்ல ஸ்டேஜில் வந்து பாட ஆரம்பித்தாருனா அவர் அடிச்சுக்கவே முடியாது எப்பயாச்சும் ஒரு பாட்டு சுதி விலகி பாடி சரித்திரமே இல்லை ரெக்கார்டிங் பாடுறதுனா கச்சேரியில் பாடும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் போகும் அதை மட்டும் கிடைக்காது அவரோட ட்ராவல் பண்ணாத நாடே கிடையாது சுசிலாமாவோடும் டிஎம்எஸ் ஆரோடும் எல்லா நாட்டுக்கும் போயிட்டு வந்துட்டேன் நல்லா பழகுவாங்களா ரெண்டு பேரும் நல்லா பழகுவாங்களா தெரியல நம்ம பயம் தானே அவங்கக்கிட்ட ஓட்டுறதுக்கு அவங்க சீனியர் இல்லைங்களா அவங்ககிட்ட நம்ம போய் பேசுகிறதுக்கே பயப்படுவோம் அவங்க கூப்பிட்டு அனுப்புகிறாங்கனாவே நமக்கு கொஞ்சம் உதறல் வந்துடும் ஏதோ கரெக்ஷன் சொல்ல போகிறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம போய் எப்படி அதுக்கப்புறம் இப்போல்லாம் பார்த்தாங்கன்னா ரொம்ப சாதாரணமாக சுசிலமாக நல்லா ஜாலியாக பேசுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அண்ணன் ப்ரோக்ராம்லாம் ரொம்ப வந்தாங்க ஃபாரின்லாம் வந்திருக்காங்க அதில் ரொம்ப பழக்கமாகிட்டு நல்லா பேசுவோம் பட் எஸ்பி பாலசுமி இவங்கள்லேருந்து ரொம்ப மாறுபட்டவர் எல்லாரோடும் கலகலப்பாக பழகுவார் அவருக்கும் உங்களுக்குள்ள நட்பை சொல்லுங்கள் அவர் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம கச்சேரிக்கு போகும்போதெல்லாம் எங்கள் அமரண கச்சேரிக்கெல்லாம் அவர் வருவார் எல்லா கச்சேரிக்கும் அவர் தான் அவர் அமரண ஃபாரின் கச்சேரி பண்ணாவே பால் பாலுசார் இல்லாமல் பண்ண மாட்டார் ரெண்டு பேரும் நல்ல அப்போ வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பார் ஒரு பாலுசார் ஒரு மியூசிஷன் தான் எனக்கு கிடையாது கிடையாது அவரும் ஒரு மியூசிஷன் மாதிரி தான் எங்கள் கூடவே சுற்றிக்கணும் எங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணிக்கணும் அப்படி ஒரு ஜாலியான டைப்பு ஈவன் ஹாசனம் கூட அப்படி தான் மைசா ஹாசனம் அவர் தான் பாலுசாரும் அப்படி தான் பெரிய லெவலாக இருந்தால் கூட அவங்க அவங்க கூட எல்லாம் போக மாட்டார் ஒரு ராஜன்னா வந்திருக்காரு ஒரு அங்கே போக மாட்டார் ஆர்கஸ்டா கூடவே இருப்பார் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல டைம் அருமையான மனிதர் எனக்கு அவ்வளோ பெரிய அவர் கச்சேரியில் அவ்வளோ பெருசாக வாசித்து கிடையாது முரளி அமரண்கிட்ட இருந்தால் அனுபவம் தாஸ்தி எனக்கு அவருக்கு ஒரு ரெண்டு ஷோ அண்ணனுக்கு ஒரு வாட்டி பாடினார்ல கச்சேரி அப்போ தான் பழக்கம் அதுக்கப்புறம் அவர் அவளுக்கு அவ்வளோ நான் ஒர்க் பண்ணதில்லை ஃபாரின் கச்சேரியில் ரொம்ப கங்கை அமரன் பாலு எஸ்பி பால சுப்பிரமணியன் தான் இருக்க பேனர் அப்போ கூட சொல்லுவார் சில நேரத்தில் இது முழுக்க முழுக்க என் கச்சேரி கிடையாது பேனர் தப்பாக போட்டிருக்காங்க அமரன் இவன் தான் இவன் கச்சேரி தான் அது சும்மா அது என் கச்சேரின்னு நினச்சிக்காதுங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் வேலை தமாசா சொல்லுவார் அதாவது போகாத ஊர் இல்லை அப்படி ஒரு ஃபாரின் ட்ரிப் அமரன் அது மாதிரி சுற்றிட்டு ஜாலியாக அது ஒரு டைப் அப்போ சுற்றி 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 ஊரை சுற்றி இளையராஜா எம் எஸ் விஸ்வநாதன் தேவா இருந்த காலகட்டத்தில் இருந்த சூழ்நிலை வேறு இன்றைக்கி சினிமாவில் இருக்க சூழ்நிலை வேறு இன்றைக்கி எக்கச்சக்கமான இசையமைப்பாளர் இருக்காங்க படத்துக்கு அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க டேலண்ட்டு உள்ளவன் வந்துடுறாங்க டேலண்ட்டு மட்டும் இருந்தால் போதாது அதிர்ஷ்டமும் இருக்கணும் ரெண்டுமும் சேர்ந்து வந்தால் கொடி கட்டி பறக்கிறாங்க நம்ம வேறு எதுவும் சொல்லக்கூடாது நமக்கும் அந்த மியூசிக் டேட்ரு பாட்டு நல்லா இருக்கா பாராட்டிட்டு போயிடணும் நல்லா இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் சைலண்ட்டாக இருந்தது எதுக்கு பேசணும் அதை பற்றி ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் வரும்போதுனா நான் ரேடியோவில் கேட்கும்போது யாரோட பாட்டு நல்லா இருக்கேன் அப்புறமா யாருக்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கும் இந்த பாட்டு கேட்டேன் யாருன்னா இது இன் சோ இன் சோன்னு ஆனால் நல்ல நல்ல ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஸ்டைலில் பாடி நல்லா டைம் நல்லா இருக்கிறவன் ஒர்க் பண்ணுறவன் டேலண்ட் உள்ளவன் ஃபீல்டில் நிற்க போகிறாங்க இல்லை இன்றைக்கோட ஆமாம் ஜென்ரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணுறாங்க அது முக்கியம் அது மெயினாக வேணும் நமக்கு நமக்காக நம்ம பாட்டு பண்ணக்கூடாது ரசிகர்காக தான் பண்ணோம் ஸோ அதை புரிஞ்சு வச்சுட்டு பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி இருக்க மியூசிக் டேட்டர் அதுக்கு அவங்கள வந்து வளர்த்தணும் ப்ளஸ் பண்ணணும் அப்படியே ட்ரெண்டு சேஞ்ச் ஆகி போச்சு உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் அப்போ உள்ள இப்போ மெலடின்றது ரொம்ப எதிர்பார்க்க முடியாது ஐயா அது குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இன்றைக்கி உள்ள இசையமைப்பாளர்களில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இசையமைப்பாளர் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறது யார் யார் சொல்லலாம் இல்லை நிறைய பேர் நல்லா பண்ணுறாங்கள இப்போ இமான் நிறைய நல்ல மெலடிலாம் கொடுக்குறாரு ஜிவி பிரகாஷ் ஜிவ
யுவன் சங்கர் ராஜா எல்லாருமே தான் இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அனுபவத்தெல்லாம் அருமையான சாங்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பஞ்சஸ் அவரும் பாருங்க ஒரு ஒரு படத்துக்கு சாங்ஸ் ஹிட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு அனுருது நல்லா ஏதோ இன்னைக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆமாம் அதனால் சொல்லுவாங்க இல்லை ஓடுற பஸ்ஸில் ஃபுட்பால் ஏதாவது தொங்கிட்டு ஓடிடணும் அந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டைலில் ஜெயிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க எல்லாம் நல்ல நல்ல மியூசிக் ஐட்டெல்லாம் இருக்காங்க இப்போ வந்திருக்காங்க பட் என்ன ஒரு சில பேர் தான் பாப்புலராக தெரிகிறாங்க வெளியே இப்போ அனிருத் போல் சில பேர் தான் வெளியே மக்களுக்கு தெரியுது இன்னும் நல்ல பண்ணுறா நல்ல சாங்ஸ்லாம் கேட்கலாம் இது யார் இதுன்னு கேட்டு தெரிஞ்சு மக்களுக்கு தெரிய முன்ன மாதிரிலாம் தெரியறது இல்லை இப்போ முன்னெல்லாம் ரேடியோவில் இந்த மியூசிக் டேரக்டர் பேர் சொல்லுவாங்க பாடினவங்க பேர் சொல்லுவாங்க இப்போ அதெல்லாம் சொ பெருசாக யாருக்குமே சொல்கிறது இல்லை எல்லாம் போச்சு இருக்கு ஆடியோவில் கேசட்டில் எதுவுமே இல்லை எல்லாம் அப்படி வேறு மாதிரி ஆகிடுச்சு அதனால் யார் எந்த மியூசிக் டேரக்டர் எதை எதை பண்ணுறாங்க அது தெரியல அப்படி தான் மக்களுக்கு ஒரு சில பேர் மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க கானா பாடகர் அப்படின்ற முத்திரையை உங்களுக்கு கொடுத்த படம் எனும் பாட்டு எது ஃபஸ்ட் இது தான் நமக்கு நேசம் தான் உன்ற குன்றத்தில் கோயில் கட்டி அமிர்த வசனம்னு ஒரு கன்னட படம் சாங் ரெக்கார்டிங் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் எங்கள் பெங்களூரில் அப்போது நேசம் படம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தார் கம்போசிங்க்கு வந்து பெங்களூருக்கு வந்துட்டார் நாங்கள் எல்லாம் சுபாஷ் கன்னட படம் அண்ணன் பண்ணியிருந்தார் இல்லையா அப்போது சுபாஷ் சார் அங்கே வச்சுக்கிட்டார் கம்போசிங்க ஏன்னா அண்ணன் அங்கே இருந்தனால பக்கத்தில் இல்லையா அப்போது ஒரு நாள் ஈவினிங் வந்தார் ஸ்டுடியோவுக்கு பாட்டு கேட்டுருந்தார் அதில் ஒரு சாங் ஒன்று அது பாலு சார் பாட்டு தான் நடுவில் ஒரு வாய்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருப்பேன் நானே சாம்பிளிங் நான் கேட்டது யார் வாய்ஸ் அப்படின்னார் நான் தான் அண்ணன் நல்லா இருக்கு சார் பாடலாம் நீங்கன்னார் எனக்கு தெரியல நான் ஓரளவு பாடுவேன் வாங்க சார் ஒரு சாங் கொடுக்குறேன் பாடுறீங்களான்னு அப்போ தான் குன்றத்தில் கோயில் கட்டி இந்த குன்றத்தில் கோயில் கட்டி பாட்டு கேட்டு சிவசக்தி பாண்டியன் அண்ணாநகர் ஆண்டால் கொடுத்தார் இது இப்படியே படத்துக்கு படம் போயிடுச்சு அண்ணாநகர் ஆண்டால் ஐநா பரங்கோப்பால் ஐசி எப்பெல்லாம் எடுக்கு ராண்டா தண்டால் சைட் அடிக்க ஐசி எப்பெல்லாம் எடுக்கு ராண்டா தண்டால் அது நம்மால் வேணாண்டா கோப்பால் அது நம்மால் வேணண்டா கோபால் ஜிஞ்சினுக்கா ஜிஞ்சினுக்கா ஜின்னுக்கு தான் என் ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு மேலே ஒரு கணக்கு தான் நீங்கள் பாடின பாட்டில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டுன்னு எதை சொல்லுவீங்க நிறைய சாங் ஹிட்ஸ் நான் பாடின பாட்டுக்கு மேக்சிமம் ஹிட் சாங் தான் ஆமாம் காத்தடிக்குது காத்தடிக்குது கொத்தால் சாவடி லேடி இப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் உதயம் தேட்டரில் என் இதயத்தை தொலைச்சேன் ஒரே ஒரு தோப்பில் அப்புறம் நாங்கள் எங்கள் மியூசிக்கில் பாடின ஒரு தவமாய் தவங்கிற ஒரு சாங் அதுதான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா மெலடி சாங் ஒரே ஒரு ஊருக்குள்ளே ஒரே ஒரு அம்மா அப்பா ஒத்த புல்ல பெத்தாங்களே அது யார் உங்கள் அப்பா பொத்தி பொத்தி வளர்த்தாங்க பாசத்தை காட்டி மேலா வாங்கி தரே நாங்கள் சாதத்தை ஊட்டி நடந்து பழக சொன்னாங்களே நட வண்டி ஊட்டி மவரா சாதி தான் நாங்கள் அம்பாதி ஆட்டி நல்லா இருக்கும் பொறுத்தல சாமி தேவா இசையமைத்த பாடல்களில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டுன்னு எந்த பாட்டு நிறைய சாங் இருக்கு ஒரு மெலோடியெல்லாம் அருமையான வந்ததுனால மெலடி <laughs> 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 கச்சேரி வந்து இப்போ அண்ணனுக்கு வந்து இப்போ கச்சேரி எல்லாம் அமைஞ்சிருக்க காரணமே நேரு ஸ்டேடிய ப்ரோக்ராம் பண்ண காரணமே மெலோடி சாங் இவர் பண்ணியிருக்காருன்னு காட்டுறதுக்காக அதுதான் மெயின் ஐடியாவே எங்களுக்கு சும்மா கானா கானா நிற்றுக்காங்க மெலோடி சாங் நம்ம பண்ணுறது ஜனங்களுக்கு தெரியும் அப்படி ஆரம்பிச்சு தான் சார் நேரு ஸ்டேஜ் ஹரிகரன் சார் ஏன்னா மோஸ்ட்லி ஹரிகரன் சார் தான் அண்ணன் தி ஹிட் சாங் எல்லாமே ஆமாம் நிறைய பாட்டு அனுராதா அதே மாதிரி அனுராதா சிவமும் 
ஃபேர் சித்ரம சாங் பாலுசார் சாங் இதெல்லாம் வச்சு மெலோடியாக தான் போட்டாங்க நேரு ஸ்டேஜில் இன்னும் கானம் ஒரு ரெண்டு மூணு கானை தான் போட்டோம் மற்றபடி எல்லாம் மெலோடிஸ் ஸோ இப்போ வந்து அது வந்து வேல்யூஃபுல்லாக எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிடுச்சு மெலோடி இப்போ இவ்வளோ மியூசிக்காக இவ்வளோ தான் மியூசிக் கேட்டேன் ரொம்ப பாட்டு வந்து சொல்லும் போதே டிவியில் போடும் போதே வேறு பேரை மாற்றி போடுறாங்க தூதுவான ஒரு மெலோடி சாங் அது வந்து மியூசிக் டேட்டர் இவருவே மறந்துட்டாங்க வேறு வேறு பேர்லாம் போட்டு ஸோ இதெல்லாம் காட்டணுன்றதுனால இப்போ இலங்கைக்கிட்ட போய் சேர்ந்துச்சு அதனால் இப்போ வந்து இந்த சாங்கெல்லாம் கேட்கணும் அவங்களுக்கு ஸோ அதனால் இப்போது எல்லா ஊர்லேயும் கூப்பிட்டுருக்காங்க அந்த மிக அதிகமாக இந்த பாராட்டு வழக்குகளுக்கெல்லாம் கலந்து கொள்ளாத சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தேவாவனுடைய பாராட்டு வழக்கு வந்து சிறப்பித்தார் அந்த தருணத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க எதுக்குமே அவர் போய் அண்ணன் போய் கேட்டதில்ல எந்த விஷயத்துக்குமே போகிறதில்ல அவர் படம் பண்ணதோடு சரி அவருக்காக கிட்ட போய் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வரணும் அதுக்கு வரணும்னு இது வரைக்கும் எதுக்குமே கேட்டதில்லை அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இவங்க எதுக்கும் சும்மா ஒரு விளையாட்டாக போய் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்காங்க பார்த்துருக்கு அவர் சொல்லிடுறோம் ஓகே வர அவனை வரான்னு கன்ஃபார்மாக சொல்லலையா இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு சார் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா எனக்கு நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தாரே தவிர நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணும் அப்படின்லாம் சொல்ல அவர் உடனே ஃபோன் பண்ணி பப்ளிசிட்டி பப்ளிக் வரத்துக்குள்ள வீட்டுக்கு வரதுக்குள்ளே பப்ளிசிட்டி கொடுத்துருங்க நான் வந்துடுறேன்ட்டார் கிரேட் ம் சார் அவர் வந்ததுனால தான் சார் இன்றைக்கி மறுபடியும் எங்களுக்கு ரியல் லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆன மாதிரி சூப்பர் ம் ஆமாம் ம் எவ்வளோ பெரிய ஷோவாக ஆச்சுன்றது அப்போ தான் தெரியும் எங்களுக்கு அவர் சூப்பர் ஸ்டார் வந்ததுனால தான் எங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய ஷோ ஆகி இன்றைக்கி ஏகப்பட்ட ஷோ புக் ஆகிடுச்சு எல்லா நாட்லேயும் வந்து கேட்குறாங்க அவ்வளோ நேரம் ஸ்டேஜில் இருந்து அவ்வளோ பாராட்டு கேட்கு அன்றைக்கி பர்த்டே அண்ணன் வந்து கேக்கெல்லாம் வந்து க கட் பண்ணி ஊட்டிட்டு இதெல்லாம் பண்ணணும் பெரிய விஷயம் இதை வந்து சார் நம்ம படம் பார்த்துட்டு வந்தாக்கா எனக்கு என்ன என்னையும் சதேஷனும் மேக்கப் ரூம் போக சொல்லுங்கள் அஸ்டண்ட் அனுப்புவோம் நாங்கள் போவோம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போயிட்டு எப்படி வந்து ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள் இப்படி கேட்பேன் சார் அவர் ஆமாம்க்கா ஏதாவது ஒரு லேக் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஐடியா கேட்பார் ஆமாம் படம் ஃபஸ்ட்டு இது பா சா படம் பார்த்துட்டு வந்த உடனே கேட்பார் அப்புறம் வர படம் பார்க்கறதுக்கு எப்போவுமே வருவார் வீடு கிடைக்கும் முன்னாடி அப்போ கூப்பிட்டு ஏதாவது லேக் இருந்தால் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் லேக் ஏன்னா இவ்வளோ படம் பண்ணியிருக்கேன் இந்த லேக் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அதை வந்து சார் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது சார் லேக்கெல்லாம் அந்த மியூசிக் வந்து அதெல்லாம் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னா அதெல்லாம் கண்டுக்க மாட்டேன் அப்படி அது அது வேறு விஷயம் அது அது அவரு அவருடைய நமக்கு இந்த ப்ரோக்ராமே மெயினாக வந்து ஏன்னா அவ்வளோ ஆர்கெஸ்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் ஆர்கெஸ்ட்ரா அறு எழுபத்தஞ்சு பேர் ஆமாம் ஸ்ட்ரிங் செக்ஷன் ஃபுல் குரூப் இந்த பக்கம் வியலோ செல்லோஸ் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தில் ரூபா சித்தார் ஷனாய் ஃப்ளூட் டபுள் ஃப்ளூட்டு இது மாதிரி ஃபுல்லாக அதுதான் மைண்டில் இருந்துச்சு நமக்கு அந்த டென்ஷன்ல இருந்துட்டோம் எனக்கு ரஜினி சார் வந்து இந்த ஒரு ஆட்டோக்காரன் பாட்டுக்கு டான்ஸ் ஆடுறாங்க இது தான் எனக்கு தெரியாது சார் நான் வீடியோ பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா ஃபுல்லாக போக சங்க இருக்கு எனக்கு எனக்கு சவேஷன்கள் அது தெரியவே இல்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் நடந்துருக்கா கோட் ஷூட் போட்டு ஒரு ஆறு பேர் அவர் மேலே ஸ்டேஜுக்கு கூப்பிட்டு வராங்க இதெல்லாம் தெரிய தெரியும் ரஜினிகாந்தனுடைய இந்த படங்கள் மாதிரி கமல்ஹாசன் படங்களில் அபேஷ் அன்மிகி குறிப்பிடத்தக்கது படம் அதுவும் சாங் ரீரி கலி அந்த படம் ரீரி கலிங் பண்ணும்போது சபேஷ் ஆஹான்னு ஒரு படம் பண்ணாங்க நான் வந்து அபேஷ் அன்மிகி பாலச்சட்டில் பண்ணும் பிரசாத்தில் சபேஷ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆமாம் அது ஒரு அருமையான படம் இருந்ததுப்பா என்ன ஒரு டேலண்ட் அது அது அதே ஸ்கோரை வச்சு சாட்சி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஹிந்தி ஆமாம் நான் பண்ணேன் ஒன்றி பண்ண ஸ்கோர் தான் அது புதுசாலாம் பண்ணலை அதில் என்ன பண்ணதோ அதே எடுத்துக்கி நான் ஹிந்தியில் போட்டு விட்டேன் சாட்சி ஃபோர் டுவெண்ட்டி அது மியூசிக் வேற யாரோ ரீரி கணி கமல் சார் வந்து கேட்டார் அதை பண்ணி கொடுத்தோம் ரஜினி மாதிரி கமலோட பேச பழகக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கா வருவார் வந்து ஜாலியாக பேசுவார் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா கல்யாண கச்சேரி பொருள் அதில் ட்ரெயின் சவுண்டு கொடுத்துருப்பார் சார் வாயிலையா நானே கொடுக்குறேன் நான் ஒரு சவுண்டு அவர் கொடுப்பார் அந்த ஔவை சண்முகி எல்லாருமே பண்ணி எல்லாருமே சேர்ந்த ரவிக்குமார் சார் நாங்கள் அவர் எல்லாருமே சேர்ந்து அந்த கோரஸ் கோரஸ் சீரஸ்னா கூட வந்து ஜாயின் பண்ணுவார் ஒரு ரொம்ப ஜாலியாக ஜாலியாக ரஜினி கமல் மாதிரி அஜித்
அப்படியா அஜித் சார்லாம் வந்து சான்ஸ் தான் இல்லை அஜித் சார்லாம் வந்து ஸ்டார்டிங்லலாம் ரொம்ப சாதாரணமாக அவர் கார் வாங்கி ஃபஸ்ட்டு சாவி நம்ம கிட்ட தான் கொடுத்தாரு சரா சரா கார் வாங்கி அண்ணே கார் வாங்கியிருக்கேன் பிரசாத்துக்கு வந்துட்டாரு ஃபஸ்ட்டு சாவி எங்கள் கிட்ட தான் கொடுத்தாரு ஆசீர்வாதம் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு கார் வாங்கி விஜய் சார் வந்து அவங்க சின்ன வயசுலேருந்து அவங்க ஃபேமிலி நமக்கு ரொம்ப வேண்டும் விஜய் சார் அதாவது அவங்க ஃபேமிலி எப்படின்னா லலிதாஞ்சலின்னு ஒரு குரூப் வச்சுருந்தாங்க ஆமாம் அதில் வந்து சோபா மேடம் சிஸ்டரு சுரேந்தர் சுந்தர் ஒத்தாங்க அவர் இல்லை கச்சேரி பண்ணுவாங்க நீலகண்ட சார் தான் இன்சார்ஜ் யார் சுரேந்தர் மாமனார் கச்சேரினா ஆர்கெஸ்ட்ரா நாங்கள் தான் காலையில வந்துருவாரு வீட்டுக்கு சீலகண்ட சார் அப்போ ஏபிஎம் இதுல விஜயா கார்டன்ல புளோர் இன்சார்ஜ் அவரு அவர் தான் கச்சேரி பிடிச்சி வருவாரு சீப் வீட்டுக்கு வந்து இன்னைக்கு ஷோ இருக்கு அங்க வந்துரும் இங்க வந்துரும் அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க ஃபேமிலி எல்லாம் கச்சேரிக்கு வருவாங்க அப்போ விஜய் கூப்பிட்டு வருவாங்க விஜய் இவ்வளவுதான் இருப்பாரு வருவாங்க கச்சேரி பாட்டிட்டு அவங்க பாட்டு போயிடுவாங்க அப்போ குழந்தையிலேருந்து விஜய் சார் நமக்கு நல்ல பழக்கம் அதுக்கப்புறம் லஸ்ஸில் தனராஜ் மாஸ்டர் கிட்ட நான் பேனா கற்றுக்கிட்டு இருக்கும்போது அவங்க சோபா மேடம் வந்து பேனா கற்றுக்கிட்டாங்க அப்படியா ஆமாம் அப்போ வந்து விஜய் சாரை கூட கூட்டு வருவாங்க ஆப்டர் ஆயிரம் போட்டு வருவார் இன்னொன்று கூட வருவார் கிளாஸ் இருப்பார் அது அப்போல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் இல்லை சாப்பிட்டோம் கண்ணுப்பார் சரி யாருக்கு தெரியும் இவ்வளோ பெரிய சாரா வருவார் வருவார் அது பஸ்ஸில் வந்து பஸ் போவாங்க அந்த மாதிரி இது டைம் அந்த டைம் அவங்க கொஞ்ச நாள் பேன கற்றுக்கிட்டாங்க நான் அவங்க கச்சேரிக்கு வரும்போது அவர் எஃப்பாவில் கூப்பிட்டு வரார் சார் ஆமாம் சந்திரசேகர் சார் ஸ்கூட்டர் எடுத்துகிட்டு கூட கூப்பிட்டு வரார் அம்மா மேடம் அது அதான் நல்ல மியூசிக்கல் ஃபேமிலி அவங்க இப்போ நம்ம எப்படி மியூசிக்கல் ஃபேமிலி அந்த மாதிரி இன்னைக்கு விஜய் சார் இப்படி பாடுறாருன்னா பிளட்டில் இருக்கு அவர் மியூசிக் அவ்வளோ ஊறி இருக்கு அதனால தான் அவர் நல்லா எல்லாம் ஒரு ஒரு படத்துக்கு பாடிட்டு அவங்களை அருமையாக பாடிட்டு இருக்காரு அது நமக்கு அது சின்ன வயசுலேருந்து பார்க்கறதுனால அவங்க ஃபேமிலி நம்ம ஃபேமிலி எல்லாருமே வர மாதிரி இருக்கும் அஜித் சார் வந்து அவரும் வேறு டைப்பு அவரும் ஒரு நல்ல டைப் அவர் அவரும் வந்து இதெல்லாம் பதிக்க மாட்டார் ஒரு ஒரு தடவை வாலியில் அந்த ஒரு பாட்டு சூர்யா வந்து ரொம்ப தொல்லை பண்ணியிருந்தார் அந்த ரெக்கார்ட் பண்ணது சரியில்லை ஆறாரில் வெஜய் சூர்யா வாலியில் டங் டங் டிங் டிங் டங் டங் டிங் டிங் டங்னு ஒரு பாட்டு கிட்ட ஏ சோனா அந்த பாட்டு ஃபஸ்ட்டு பண்ணது வந்து ஏவி மாறாரில்ல பண்ணி ஓகே பண்ணிச்சு எல்லாம் அஜித் சாராக இருக்கார் பாட்டு கேட்கறதுக்கு வந்தார் இப்போ அஜித் சார் வந்து அப்போதான் அப்கம் அப்கமிங் தான் சார் எனக்கு இந்த இது பிடிக்கல பண்ணார் பஞ்சஸ் வரல எனக்கு ரெக்கார்ட் பண்ண அந்த இது எனக்கு சவுண்டு சரியில்லை எனக்கு திருப்பி வந்து மீடியா ஆர்டிஸ்டில் போட்டு பண்ணி கொடுங்கன்ட்டு சொன்னாரா அப்போ இவர் சொல்கிறார் சூர்யா நீங்கள் சும்மா தொல்லை பண்ணக்கூடாது நல்லா தான் இருக்குது வாழ் இவர் அஜித் அஜித் சார் ஆ தொல்லை பண்ணாதீங்க அவர் எவ்வளோ பேர் மியூசிக் எடுத்து அவர்கிட்ட போய் தொல்லை பண்ணிட்டு இருக்கு சரி அண்ணன் நான் சொன்னார் பரவாயில்ல பரவாயில்ல அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணோம் அவருக்கு சவுண்ட் சரி இல்லைன்னா அவங்க உணர பண்ணணும் திருப்பி அங்கே எடுத்து போய் பண்ணோம் அந்த பாட்டு அப்படியா ஆமாம் அதுக்கப்புறம் எல்லா சாங்கும் அங்கே தான் பண்ணோம் மீடியா ஆர்ட் மீடியா ஆர்டிஸ்ட்டில் ஆ அது பண்ண பிறகு அவருக்கு திருப்தி ஆச்சு அழுதுட்டார் சூர்யா எனக்கு நல்லா வரல பண்ணுங்க நல்ல ஒரு டைப் சார் சூர்யா நல்ல நாலேஜ் எது சொன்னால் சிலது வந்து பிளேஸ்மெண்ட் தான் நம்ம மெயின் வந்து ஒரு ரீல் கடைக்கு வந்து பிளேஸ்மெண்ட் மெயின் மியூசிக் ஆயிரம் பண்ணலாம் அந்த பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு பண்ணுறது பெரிய விஷயம் எனக்கு ஒரு அவருக்கும் ஒரு ஆர்குமெண்ட்டு தம்பியும் சிம்ரானும் நின்றுட்டு இருப்பாங்க அண்ணன் இங்கே எழுதிட்டு இருப்பார் ஆனால் சிம்ரானுக்கு வந்து நம்மளை பற்றி எழுதுறாருன்னு ஒரு டவுட் வருது இல்லைங்களா அங்கே சைலண்ட்டாக விட்டுட்டாங்க மியூசிக் இருக்கு ஆனால் அந்த இடத்துல போடல என்ன அப்படின்னு இல்லை பிளேஸ்மெண்ட் அது நல்ல பிளேஸ்மெண்ட் இல்லை இந்த தர நீங்கள் பாருங்கள் அதாவது பிளேஸ்மெண்ட் மெயின் மெயின் சார் அப்படின்னாரு இல்லை மெயின் தான் அவங்க பார்க்குறாங்க அவர் எழுதுறாரு அவர் எழுதுறது அவங்களுக்கு மட்டும் தான் டவுட்டு ஸோ வந்து வந்து இப்படி கையை வச்சு எடுத்துகிட்டு வரும்போது மியூசிக் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சார் பிரமாண்டம் சார் அதுதான் பிளேஸ்மெண்ட் தான் நீங்கள் அங்கே கொடுத்துருந்தீங்கன்னா எடுக்கிறதுக்கு வேல்யூ இருக்காது அடுத்தது ஸோ அது அதுக்கப்புறம் பாட்டு அதே மாதிரி மொட்டு ஒன்று பாட்டுங்களா மொட்டு ஒன்று ஆனால் இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம்யா சார் பாட்டு நல்லா வரல சார் வேணாம் சார் போயிட்டார் நான் அப்போ கூப்பிட்டேன் உங்களுக்கு அந்த டைம் ஏன்னா நைட்டு ஒரு மணியாக நம்ம அந்த டைம் சாங் முடியும்போது அப்போ அந்த நைட்டு டயர்ட் ஆகிடும் மைண்டு நல்ல சாங்காக இருந்தால் கூட அது வந்து அவங்களுக்கு வேறு மாதிரி கேட்கும் ஏற்றுக்கு
வேறு கம்பஸ் போயிட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு போயிட்டார் நைட்டு ஒரு மணிக்கு முடிஞ்சுது சரின்னு போயிட்டு மறுநாள் ஃபோன் பண்ணுறது சார் அந்த பாட்டு ஓகே சார் அந்த பாட்டு ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு பேஷன் விஜய் வந்து நீங்கள் உங்களோட கடைங்களே பாடியிருக்காரு ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே தான் பண்ண அண்ணனுக்கு தான் அண்ணனுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு பாடினார் அதுதான் அவங்க ஒரு மியூசிக் ஃபேமிலின்றதுனால டவுட்டே கிடையாது நல்லா பாடிக்கார் பாடி கொண்டிருப்பார் விஜய்னு கூட வரும் அவர் பார்த்தார் அவர் சோளம் படமா சோளம் படமா நல்ல ஒரு நல்ல சார் நல்ல பாடகர் இல்லை அவங்க வீட்டில் எல்லாருக்கும் அந்த பிளிட்டில் இருக்கு ஐயா சங்கீதம் எல்லாருமே சிங்கர் இல்லை சிங்கர் இல்லை ஷோபாவும் நல்ல சிங்கர் ஷீலான்ட்டு ஒருத்தர் இருக்காங்க அவங்க சிங்கர் சுரேந்தரும் நல்ல சிங்கர் சுந்தர்னு ஒருத்தர் இருந்தால் அவர் இல்லை இப்போ அவரும் சிங்கர் எல்லாருமே சிங்கர் அவங்க வீட்டில் ஸோ அப்படி மட்டும் இவர் மட்டும் ஐயா அவங்க இவங்க லலிதாவே அம்மாவே அவங்களே பாடிட்டு யார் விஜய் சாரோட பாட்டி ஆமாம் குரூப்ஸ் எல்லாம் பாட்டி ராஜா சாருக்கே ரொம்ப பாடிட்டது சபேஷ் மாதிரி நீங்கள் ஏன் பாடுறது இல்லை பாடிருக்கேன் பாடிருக்கேன் ரொம்ப பெருசெல்லாம் பாடல நான் கொக்கரி கரி கிரி கிரின்ட்டு சாக்லேட்ல ஒரு பாடுங்க நாங்கள் ரெண்டு பேர் பாடுங்க அப்புறம் சில 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 இதெல்லாம் இப்போ பாடுவேன் இப்போ தஞ்சாவூர் மண் இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் என் வாய்ஸ் தான் அது நலம் நல மரியாவில் வர தீன் பியூட்டி வாய்ஸ் அது அப்புறம் ரெண்டு மூணு பாட்டு பாடிடுவேன் பெருசாக இட்டாவில் மற்றபடி இன்னொரு பாட்டு பாடிடுவேன் சந்திப்பமாக ஏதோ இருக்கணும் டாவடிக்காதே டாவடிச்சு டைவடிக்காது தடடடாடி தடடிடி தடடிடாடின்னு ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு டூ எயிட் பாடியிருக்கேன் நான் சொன்னால் தான் உரிமை போராட்டமும் ஏதோ பண்ணுவோம் ரொம்ப ஃபெமிலியெல்லாம் பண்ணலாம் நமக்கு இதெல்லாம் பார்த்துக்க வேண்டியதுனால அது பெருசாக நம்ம அந்த பக்கம் போக முடியல இன்றைக்கி நடிகர் நடிகர்கள் பல பேர் பாடுறாங்க இந்த ஆர்டிஸ்ட்டுங்க பாடுறதுல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச குரல் நல்லா இருக்குவங்க அப்படின்னு அப்படின்னு தோணு குரல் இது நான் உண்மையே சொல்கிறேன் நான் கேட்டதே நான் தப்பாக நினச்சேன் புரியுது நான் ஆர்டிஸ்ட்டு ரொம்ப பா படம் நான் பார்க்குறேன் பார்க்குறேன் யார் பாடுறாங்க எந்த ஆர்டிஸ்ட் பாடுறாங்க எந்த ஆர்டிஸ்ட் சொல்கிற எனக்கு உண்மையிலே ப்ராமிஸாக தெரிய தெரியாது சிங்கர்ஸ் பாடுறது மட்டும் தெரியும் ஆர்டிஸ்ட் பாடுறது தெரிய தெரியும் இன்னைக்கு பிரபலமாக பாடுறவங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு பக்கம் கமல்ஹாசன் இன்னொரு பக்கம் விஜய் ரெண்டு பேர் தான் அவங்க தெரியும் ப்ரொஃபஷனலாக வந்து ஒரு சிங்கருக்கு இப்போ ரொம்ப பேர் ஆண்ட்ரியாவில் பாடிட்டு இருக்காங்களா ரொம்ப பேர் பாடிட்டு இருக்கு இப்போ ஆண்ட்ரியா ஆமாம் அந்த மாதிரி சிங்கர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரியல எப்படி பாடுறோம் ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய அனுபவங்கள் தான் நம்முடைய ரசிகர்களோட பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள் ப்ரோக்ராமில் சார் நாங்கள் கலந்துக்கணும்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம் கரெக்டாக வாய்ப்பு கிடைச்சிட்டு நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி நன்றி பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்